ஹரே கிருஷ்ணா ஸோ இன்றைய பகவத்கீதை உபன்யாசத்தில் வந்து நம்ம பத்தாவது அத்தியாயம் பூர்ணத்தின் வைபவம் பதம் பத்து அத்தியாயம் பத்து பதம் பத்து படிக்கிறோம் தேசாம் சததயுக்தானா பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாம் இபுத்தி யோகம் தம் ஏனமாபுபயாந்தி தே மொழிபெயர்ப்பு தெய்வத்திரு அபயச்சரணார் விந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபா ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபா ஜெய் எனக்கு அன்புடனும் எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவன அறிவை நானே வழங்குகிறேன் நமாவோம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய போதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிவ்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்யத்தை தேசதாரினே ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே சார் இப்போ நம்ம பகவத்கீதையில் வந்து சது ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் பத்தாவது தேயத்தில் நான்கு முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் பத்தாவது தேயம் எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று இந்த நான்கு அத்தியாயத்திலையும் பகவத்கீதையுடைய தாத்பரியம் பகவத்கீதையுடைய தாத்பரியம் என்னென்னு ரொம்ப அழகாக இந்த நாலு ஸ்லோகத்திலே கிருஷ்ணா வந்து கொடுத்துருக்கார் ரைட் ஸோ நேற்று நான் பார்த்தோம் தூய்மையான பக்தர்கள் ஒரு சுத்த பக்தர் எப்படி இருப்பார் அவருடைய குணநலங்கள் என்ன அவர் எந்த மாதிரி செயல்படுவார் அப்படின்னு பார்த்தோம் கரெக்ட் மச்சித்த மத்கத பிராணா போதையந்த பரஸ்பரம் கதையன் தச்சமானித்து துச்சந்திச்சா ரமந்திச்சா ஸோ பகவானுடைய பக்தர்கள் வந்து எப்பவும் கிருஷ்ணாவுடைய நினைவில் ஒரு சுத்த பக்தர் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கிருஷ்ணாவுடைய நினைவில் இருப்பார் மச்சித்தா தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து கிருஷ்ணாவுடைய சேவைக்காக அர்ப்பணிச்சிருப்பார் ஸோ எப்படி அவர் முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ணாவுடைய லீலைகள் மகிமைகளை கேட்பதிலும் பேசுவதிலும் தொடர்ந்து ஈடுபடுவார் அப்படின்னு பார்த்தோம் நேற்று ஸ்லோகத்தில் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த ஜட உலகத்தினுடைய இந்த ஜட உலகங்களானாலும் சரி ஆத்மீக உலகமானாலும் சரி ரெண்டுக்குமே நான் தான் காரணம் அகம் சர்வசிய பிரபுவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜதேமா புதாபாவ சம்பந்தா இந்த ஜட உலகங்களானாலும் சரி ஆத்மீக உலகமானாலும் சரி ரெண்டுக்குமே ரெண்டுமே எங்கிட்டு இருந்தா படைக்கப்பட்டது நான் தான் அதுக்கு ஆதாரம் சொல்றார் கிருஷ்ணா இது யார் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் புத்திசாலிகள் முதல் தரமான புத்திசாலின்னு சொல்றேன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த புத்திசாலி என்ன பண்ணுவார் கிருஷ்ணாவுடைய சேவையில் ஈடுபடுவார் கிருஷ்ணாவுடைய சேவையில் ஈடுபடுவார் அப்படி கிருஷ்ணாவுடைய சேவையில் ஈடுபடக்கூடிய பக்தன் படிப்படியாக சுத்த பக்தர்கள் தூய்மையான பக்தருடைய சங்கத்தில் வரும்பொழுது தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொன்ன மாதிரி அந்த சுத்த பக்தர்கள் எப்பவும் கிருஷ்ணாவுடைய நினைவில் கிருஷ்ணாவுடைய சிந்தனையிலே வாழ்வாங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிச்சிருப்பாங்க என் வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம் எல்லாத்தையும் உட்டுன் வந்துடுறதுல தங்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் கிருஷ்ணாவுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துது கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுறது அதுதான் உன்னதமானது அதை இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணா உறுதிப்படுத்துகிறார் தேசாம் சததயுக்தானாம் சததம்னா எப்பொழுதும் தொடர்ந்து இடையராது தேசாம் சததயுக்த பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் பக்தி அன்போட அன்போடு செய்யக்கூடிய பக்தி பகவானுக்கு யார் ஒருத்தர் வந்து தொடர்ந்து பகவான் மேலே அன்போடு பக்தி தோண்டு செய்கிறாங்களோ கிருஷ்ணாவுடைய சேவையில் ஈடுபடுறாங்களோ தேசாம் சததயுக்தானம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் தொடர்ந்து இடையராது யார் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப அன்போட பக்தியோட பகவானுடைய கைங்கரியத்தில் சேவையில் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்களுக்கு பகவான் என்ன செய்கிறாரு இல்லை சிலப்ப நம்ம கேட்பாங்க பக்தர்கள்லாம் ரொம்ப புத்திசாலிங்க என்ன கேட்பாங்க ஆ நான் கிருஷ்ணாவுக்கு சேவை பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இஸ்கானுக்கு வந்தால் ஹரே கிருஷ்ணாவுக்கு வந்தால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது என்ன கிடைக்கும்னு தான் இங்கே சொல்கிறார் கிருஷ்ணா தேசாம் சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் பிரீத்தினா அன்பு பஜதாம்னா பக்தி செய்யறது பகவான் மேலே அன்பு செய்யும் தொடர்ந்து எப்பொழுதும் தொடர்ந்து ஒரு பக்தன் பகவானுக்கு அன்பு செஞ்சுருந்தா பகவான் அவருக்கு என்ன செய்கிறார் ததாமி புத்தி யோகம் தம் புத்தி யோகா அவர் வந்தடைவதுக்குண்டான பகவானை அடைவதுக்குண்டான அறிவு நாலேஜ் அறி அறிவும் அது பகவானே கொடுத்துடுற அவர் அடைவதுக்குண்டான அறிவு எப்படி பகவான் பகவான் யார் கிருஷ்ணா வந்து யார் அவருடைய வைபவங்கள் என்ன அவருடைய மகிமைகள் என்ன இதை வந்து ரொம்ப தெளிவாக பகவான் தன் பக்தனுக்கு காமிச்சிடுறார் கிருஷ்ணா தன் பக்தனுடைய தன்னை சரணடைக்கூடிய பக்தர்களுக்கு என்ன கைமாறு பண்ணுறாரு அதுக்குண்டான புத்தி கொடுக்குறார் புத்தி ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏ நமாம உபயாந்தித்தே புத்தி தன்னை சரணைக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கு தன்னை வந்தடைவுக்கு போதுமான அறிவு நானே கொடுத்துறேங்கிற கிருஷ்ணா ஸோ அதனால் புத்தி யோகா புத்தி யோகானா என்னது இது ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களா நம்ம போன வாரம் ரெண்டு போன நேற்று நடந்த உபன்யாசத்தில் கேட்டாலே மறந்துடுவோம் இந்த புத்தி யோகங்கிற வார்த்தை எங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆ ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் கேள்விப்பட்டிருக்கு இல்லையா ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணா வந்து புத்தி யோகத்தை அர்ஜுனனுக்கு போதிக்கிறார் ஸோ புத்தி யோகம்னா
யோகம்னா செயலாற்றுவது அதாவது பகவானுக்காக செயல்படுது கிருஷ்ணனோட செயலாற்றுவது யோகம்னா இணைத்துக் கொள்வது யோகா அப்படின்னா கடவுளோட இணைச்சுக்கிறது கடவுளை அடைவதற்காக ஆன்மீகத்தில் முயற்சி பண்ணுறது ஆன்மீகத்தில் பக்குவம் அடையிறதுக்காக ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பக்குவம் அடையிறதுக்காக முயற்சி பண்ணுறது யோகா இணைக்கிறது கடவுளோட பகவானோட தன்னை இணைச்சிக்கிறது அப்போ புத்தி யோகம்னா பக்தி யோகம் புத்தி யோகம்னாலே கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்றுறது தான் புத்தி யோகம் மற்ற யோகங்கள்லாம் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன யோகெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் யார் ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க ஆ கர்ம யோகா ஞான யோகா அஷ்டாங்க யோகா பக்தி யோகா நாலு யோகா பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ கர்ம யோகா இந்த யோகானாலே வந்து வாழ்க்கையுடைய இறுதி லட்சியத்தை அடையிறது தான் பிறப்பு இறப்புங்கிற சக்கரத்திருந்து விடுபட்டு பிறப்பு இறப்புங்கிற சக்கரத்திருந்து விட்டு பகவானை அடையிறது அதாவது ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பக்குவம் அடையிறது மோட்ச முக்தி அடையிறது தான் யோகா ஸோ கர்ம யோகா தன்னுணர்வு பாதையில் ஆன்மீக பாதையில் தன்னுடைய லட்சியத்தை நோக்கி முன்னேறிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு பலநோக்கு செயலில் அவங்க ஈடுபாடு செலுத்தும் போது ஏதாவது புண்ணிய கர்மங்கள் சாஸ்திரங்கள் சடங்குகள் சடங்கு விதிகள்லாம் சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றி பலநோக்கு செயல் எனக்கு இந்த யாகம் பண்ணால் இந்த பலன் கிடைக்கும் இந்த யோகம் பண்ணால் இந்த பலன் கிடைக்கும் இந்த பூஜை பண்ணால் இந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படி பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல் தான் கர்ம யோகம் இப்போ ஞான யோகாங்கிறது மனக்கற்பனையில் மனக்கற்பனையில் சாஸ்திரங்களை விசாரம் பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணுறது தியான யோகா ஸோ தியான யோகாங்கிறது பரமாத்மா தியானிக்கிறது அந்த தியான யோகத்தின் மூலமாக பரமாத்மாவோட இணைய நினைக்கிறது தியான யோகா இந்த ஒரு ஒரு யோகா ஒரு லட்சியம் இருக்கு தென் அஷ்டாங்க யோகா சித்திகளை அடையிறது அனிமா மகிமா இஜிதா வஜிதா பிரார்காமியா ஸோ இதையெல்லாம் கிருஷ்ணா புத்தி யோகான்னு சொல்லலை ஏன்னா இதில் எல்லாத்துலேயும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கு கர்ம யோகா ஞான யோகா அஷ்டாங்க யோகா ஹட யோகா இதில் எல்லாத்துலேயும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கு புக்தி முக்தி சித்தி கோய் சகோலை ஆஷூன் கிருஷ்ண பக்தம் நிஷ்காம அத்தையேவ சாந்தகா புக்தி பௌதிக வாழ்க்கையில் இந்த உலக வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கு புலன்பாடு வைக்கணும்னு ஆசை இருக்கு ஞானிகளுக்கு மோட்ச அடையணும்னு ஆசை இருக்கு யோகிகளுக்கு சித்தி அடையணும்னு ஆசை இருக்கு புத்தி புக்தி முக்தி சித்தி ஹோய் சகோலை ஆசன் இவங்க எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கு கிருஷ்ண பக்தா கிருஷ்ண பக்த நிஷ்காம அவனுக்கு எந்த ஆசையும் கிடையாது தூய்மையான பக்தனுக்கு எந்த ஒரு ஆசையும் கிடையாது அதை எவ சந்தவ எப்பவும் திருப்தியோடு இருக்கார் இல்லை நேற்று பார்த்தோம் யார் வந்து முழு திருப்தி யாருக்கு முழு திருப்தி கிடைக்கும் யார் வந்து எப்பவுமே சந்த உன்னதமான சந்தோஷத்தில் நிலைப்பட்டு இருக்க முடியும் யாரால் முழு திருப்தி அடைய முடியும் யார் எந்த செயலால் எந்த செயலால் நம்மளால் முழு திருப்தி அடைய முடியும் எப்போ நமக்கு வந்து உன்னதமான சந்தோஷம் கிடைக்கும் ஸோ கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றும் போது தான் வைஷ்ணவருக்கு சேவை பண்ணும் போது தான் பகவானை லீலைகளை பற்றி கேட்கும் பொழுது தான் கிருஷ்ணாவுடைய லீலைகள் அவருடைய வைபவங்களோட மகிமைகளை கேட்பதுனால வைஷ்ணவருக்கு சேவை பண்ணுறதுனாலும் பகவானை நாமத்தை உச்சரிக்கிறது ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஸோ இது மூலமாக நம்ம என்ன ஆகிடுவோம் அந்த நிரந்தரமான திருப்தி திருப்தி முழு முழுமையான திருப்தி கிடைக்கும் இதில் கிருஷ்ண உணர்வில் தென் அதே சமயம் உன்னதமான ஆனந்தம் உன்னதமான சந்தோஷம் இதில் தான் கிடைக்கும் அதனால தான் கிருஷ்ணா இந்த யோகத்தை தான் புத்தி யோகங்கிறார் ஏன்னா இது வந்து ரொ மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் ரொம்ப புத்திசாலி புத்திசாலிகளாக ஈடுபடுவாங்கன்னு பார்த்தோம் சுமே தசகா ரொம்ப புத்திசாலிகள் கிருஷ்ண உணர்வை எடுத்துட்டுருவாங்க அப்போ அதிர்ஷ்ட உள்ளவங்க யார் ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கிறாங்களோ அவங்க ரொம்ப பாக்கியசாலிகள்னு பார்த்தோம் அவங்களோட அவங்களோட கம் ஒப்பிடும் போது மற்றவங்கெல்லாம் அடுத்தடுத்த நிலையில் இருக்காங்க அவங்க ஒரு வேலை மற்ற யோக முறையில் கவரப்பட்டவங்க மற்ற ஜட ஆசைகளால் இல்லை பலநோக்கு கர்மங்களில் பலநோக்கு செயல்களில் இந்த மாதிரி விஷயங்களால் கவரப்பட்டவங்க ஒரு தூய பக்தருடைய சங்கத்தில் வரும்போது பக்தருடைய சங்கத்தில் வரும்போது படிப்படியாக அவங்களும் புத்தி யோகத்தில் நிலைப்பட்டிருக்க முடியும் ஸோ கிருஷ்ணா அவனுக்கு போதுமான அறிவு கொடுத்துறாரு அவனுக்கு வந்து அறிவே இல்லைனாலும் சிலப்போ வந்து படிக்காதவங்க படிப்பறிவு இல்லாதவங்க பாமர ஜனங்க ரொம்ப சாஸ்திரங்களே தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி உள்ளவங்க கூட தூய பக்தருடைய சங்கத்தில் வரும்போது அவங்களுக்கும் கிருஷ்ணா தன்னை வந்ததுக்கு உண்டான அறிவு கொடுத்துறாரு அவங்களுடைய சங்க பக்தருடைய சங்கத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணா அவங்க ஹிருதயத்திலேயே சைத்திய குருவாக இருக்கார் பரமாத்மாவாக இருக்கார் பரமாத்மா வருது அதுதான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணா தெளிவாக சொல்கிறார் ஸோ பரமாத்மா வருது அவர் வழி நடத்துகிறார் இந்த வெளியில் சாஸ்திரங்கள் பகவத்கீதை பாகவதம் இந்த சாஸ்திரங்கள் மூலமாக ஸோ சாஸ்திரங்கள் மூலமாக கிருஷ்ணா வந்து தன்னை தன்னுடைய பக்தனை வந்து அவனுக்கு போதுமான புரிதல் இல்லைன்னா கூட அவன் வந்து சாது சாஸ்திரம் குரு சாதுக்கள் பக்தருடைய சங்கத்தில் வரும்போதும் பகவத்கீதை பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களை கேட்கும் பொழுதும் சரி படிக்க தெரியல அப்படின்னாலும் கேட்குறாங்க பக்தர்கிட்டருந்து கேட்கும
கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது புத்தி யோகம் கிருஷ்ணாவுக்காக செயலாற்றக்கூடியது அதனால தன்னை வந்து தனக்கு வந்து சேவை பண்ணக்கூடிய பக்தனுக்கு தன்னை அறிவதற்கான முழு அறிவு பகவானை கொடுத்துறாரு ததாமி புத்தி யோகத்து தேஷாம் சததை தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் அன்போட அன்போட தன்னை வந்து கிருஷ்ணவோடைய சேவையில் அர்ப்பணிச்சுட்டு பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடக்கூடிய எப்பொழுதும் பகவானை சேவையில் இருக்கக்கூடிய பக்தனுக்கு ததாமி புத்தி யோகந்தம் அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல அவனை பக்குவப்படுத்தி பகவானை புரிந்திருக்குண்டான அறிவு கிருஷ்ணாவை கொடுத்துட்ட ததாமி புத்தி யோகந்தம் அதனால கிருஷ்ணரை மறந்துட்டோ இல்லை கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு எந்த ஒரு செயல் பண்ணாலும் இல்லை இதை பார்த்தோம் கிருஷ்ணரை தவிர்த்துட்டு எது பண்ணாலும் அது பூர்த்தி அடையாது அது சமய சடங்காக இருந்தாலும் சரி சமய சடங்குகள் பூஜைகள் பண்டிகைகள் எதுவாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு பூஜை பண்டிகையாக இருந்தாலும் கிருஷ்ணாவை விட்டுட்டு கிருஷ்ணரை பகவானை விட்டுட்டு செய்தோன்னா அதில் அது மங்களகரமானது அல்ல அது அவ்வளோ மங்களகரமானது இல்லை அது பூர்த்தி அடையாது அது முழுமையானது அல்ல அதனால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஓரொரு கட்டத்திலையும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஓரொரு கட்டத்தில் பகவானே உடைய இணைச்சிக்கணும் பகவானு பகவானு சம்மந்தப்படுத்தியே எல்லாம் செய்யணும் அப்படி தான் வேத காலத்தில் முன்னோர்கள் அதாவது அறிஞர்கள் முன்னோர்கள் ஆச்சாரியர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஓரொரு கட்டத்திலையும் பகவானோடு சம்மந்தப்படுத்துகிற மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சிருக்காங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சிருக்காங்க தன்னை பின்பற்றக்கூடியவங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம வீட்டில் பெரியவங்களாக இருந்திருப்பாங்க தாத்தா பாட்டி அவங்களுடைய முந்தைய முன்னோர்கள் இவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையோடு சேர்ந்து வா வாழ்பவர்களாகவும் பக்தி பக்தி பாதையை பயிற்சி பண்ணக்கூடியவங்களாகவும் பெயரளவு ஓரளவு படிக்கலைன்னா அவ்வளோ பெரிய அளவு படிச்சிருக்க மாட்டாங்க பெரிய அளவு படிச்சிருக்க மாட்டாங்க சாஸ்திரங்களை வந்து கரைச்சி குடிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க ஒரு நம்பிக்கையோட இறை நம்பிக்கை பகவான் மேலே நம்பிக்கையோட தங்கள் வாழ்க்கையை அமைச்சுட்டுருப்பாங்க ஏன்னா இது வந்து நம்முடைய தர்மம் சனாதன தர்மம் அப்படின்னாலே நித்தியமானது அந்த நித்தியமான தர்மத்தை பயிற்சி பண்ணக்கூடியவங்க அந்த நித்தியமான உலகத்தை அடையிறதுக்காக பகவானை அடைவதற்காகவே தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிட்டாங்க இந்த முன்னோர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள்லாம் வந்து நிறைய வழிபாடுகள் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரியர்கள் ஆச்சாரியர்கள் இந்த பூமியில் தோன்றி நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி ஓரொரு கட்டத்திலையும் நம்ம வாழ்க்கையில் கூடிய எப்படி ஓரொரு கட்டத்தையும் பகவானோடு சம்மந்தப்படுத்தி அதை வந்து நம்ம அந்த அந்த ஓரொரு நிலையிலையும் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஓரொரு கட்டத்தையும் ஓரொரு நிலையும் பகவானோடு சம்மந்தப்படுத்திட்டு கிருஷ்ண உணர்வோடு புத்தி யோகம் அதாவது பக்தி யோகத்தை பயிற்சி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம இதில் பக்குவம் ஆகிடும் அதுக்கு தான் ஆச்சாரியங்க தோன்றாங்க அது தான் பண்டிகைகள் திருவிழாக்கள் எல்லாமே வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பண்டிகைகள் ஓரொரு மாதம் எண்ணற்ற பண்டிகைகள் இருக்கும் அந்த பண்டிகைகள் வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி பல்ராம் பூர்ணிமா ராமநவமி நரசிங்க சதுர்தசி வாமன துவாதசி இந்த மாதிரி நிறைய பண்டிகைகள் கொண்டாடுற பகவானுடைய அவதார தினங்கள் ஆச்சாரிய தோன்றிய தினம் மறைந்த தினம் தீபாவளி பண்டிகை இந்த மாதிரி எண்ணற்ற பண்டிகைகள் ஸோ இதெல்லாம் எதுக்குன்னா ஓரொரு கா கட்டத்துலேயும் பகவானுடைய லீலைகளை ஸ்மரணம் பண்ணி பகவானை நினைவில் நம்ம பக்தி பயிற்சி பண்ணுறதுக்காக ஆச்சாரியர்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக அதை வகுத்து கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஓரொரு மாதம் ஓரொரு சிறப்பு இந்த மாதங்கள் எதுக்குன்னா அந்த மாதங்களில் பண்ணக்கூடிய பக்தியானது பகவானை அடையிறதுக்காக தான் பகவானை சந்தோஷப்படுத்தி பகவா பகவானுடைய நினைவில் பகவானுடைய சிந்தனையில் தேசாம் சததை யுக்தானம் எப்பொழுதும் அன்போட பகவானுக்கு பக்தி செய்கிறதுக்கு தான் அப்போது பக்தர்களுக்கு வந்து தினமும் பண்டிகை தான் பக்தர்களுக்கு வந்து தினமும் பண்டிகை தினமும் திருவிழா தான் இன்றைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம் ஸ்ரீரங்கம் ஜெகநாத் பூரி மாயாப்பூர் விருந்தாவனம் இங்கெல்லாம் போனோம் தினமும் பண்டிகை தான் தினமும் பக்தர்கள் வந்து ஏதோ ஒரு திருவிழா கொண்டாடிட்டே இருக்காங்க ஸ்ரீரங்க கோயில் ஆகட்டும் காஞ்சிபுரம் ஆகட்டும் மாயாப்பூர் ஆகட்டும் பூரி ஜெகநாத் பூரி ஆகட்டும் பண்டர்பூர் ஆகட்டும் எந்த ஒரு க்ஷேத்திரங்களுக்கு போனாலும் அந்த புனித க்ஷேத்திரங்களில் தாமங்களில் பார்க்கலாம் தினமும் பண்டிகை உற்சவம் நடத்திகிட்டே இருக்கு இப்போ பக்தர்களுக்கு வந்து தினமும் நித்தியோசம் நித்தியோசம் வந்து தினமும் லீலைகள் தான் பகவான் லீலைகளை பற்றி கேட்கறது பகவானுக்கு ஆரத்தி பண்ணுறது திருமஞ்சனம் அபிஷேகம் செய்கிறது பகவானுடைய புகழ் பாடுறது கீர்த்தனம் பாடுறது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே ஸோ இப்படி பக்தி பாதையில் தங்களை வந்து முன்னோக்கி செல்கிறதுக்காக பக்தி பாதையில் பக்குவம் அடையிறதுக்காக நம்முடைய சனாதன தர்மத்தில் நிறைய திருவிழாக்கள் பண்டிகைகள் கொண்டாட்டங்கள் இதெல்லாமே பகவானுடைய பகவானை திருப்திப்படுத்தி அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்று மேலும் நம்ம வந்து இங்கே வாழும்போதும் சந்தோஷமாக வாழலாம் இந்த உடலை விட்டதுமே பகவான்கிட்ட போயிடலாம் இங்கே வாழும்போதும் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கணும் இல்லையா தானியங்கள் காய்கறிகள் பால் பழம் மழை ஸோ மழையை நம்பி தான் நம்ம இருக்கோம் ஸோ மழையை வேண்டி பிரார்த்திக்கிறோம் மழை
கங்கா யமுனா சரஸ்வதி காதா காவேரி கோதாவரி சிந்து தாமிரபரணி எண்ணற்ற புனித நதிகள் இந்த பாரத பூமியில் அந்த நதிகள் எல்லாமே வந்து இறைவனுடைய பிரதிநிதியாகவும் தேவதைகளாகவும் வழிபடுறோம் கங்கா தேவி யமுனா தேவி காவேரி தேவி சரஸ்வதி தேவி கோதாவரி தாமிரபரணி இந்த எல்லா நதிகளும் வந்து பகவானுடைய பிரதிநிதியார் இந்த நதிகள்லாம் நம்முடைய வாழ்வாதாரத்தை பூர்த்தி பண்ணக்கூடியவங்களாகவும் நமக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுத்து நம்மளை வந்து பகவானுடைய சேவையில் நம்ம ஈடுபடுறதுக்காக இந்த நதிகள்லாம் இந்த பூமியில் தோன்றிருக்கு அந்த நதிகளை வழிபடுறது இந்த நதிகளை பராமரிக்கிறது இந்த நதிகளை இந்த நதிகளை பூஜிக்கிறது கங்கா பூஜா சரஸ்வதி பூஜா காவேரி பூஜை ஸோ இந்த மாதிரி திருவிழாக்கள்லாம் கொண்டாடுறோம் குறிப்பாக இந்த மாதம் வந்து ஆடி மாதம் ஆடி மாதம் வந்து எண்ணற்ற திருவிழாக்கள் நிறைந்தது ஆடி மாதத்தில் இந்த ஆடி மாதம்னாலே பொதுவாக ஜனங்க என்ன நினச்சி ஆடி மாதம்னா மோ ரொம்ப மங்களம் இல்லை அமங்கலமான மாதம் ஆடி மாதத்தில் எதுவுமே எந்த நல்ல காரியம் செய்யக்கூடாது ஆடி மாதத்தில் வீடு வந்து கிரக பிரவேசம் பண்ணக்கூடாது ஆடி மாதத்தில் வந்து கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது ஆடி மாதத்தில் க புதுசாக சே கணவன் மனைவி சேர்ந்து வாழக்கூடாது கணவன் தனியாக மனைவி தனியாக பிரிஞ்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேள்விப்படுறோம் எதனால ஏன் ஆடி மாதத்தில் வந்து புதுசாக கல்யாணம் கணவன் மனைவி சேர்ந்து வாழக்கூடாதுங்கிறாங்க எதுக்காக ஆடி மாதத்தில் வந்து நம்முடைய வீட்டு பண்டிகைகள் வீட்டில் வரக்கூடிய ஃபெஸ்டிவல் வச்சுக்கூடாது இப்போ வீட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா கல்யாணம் நடத்துறது வீடு கட்டுறது அப்புறம் குழந்தைக்கு காது குத்துறது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் வந்து ஆடி மாதத்தில் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா இது அமங்கலமான மாதம்னு அர்த்தம் இல்லை இந்த ஆடி மாதம் முழுக்க முழுக்க இறைவனுடைய சேவைக்காக அர்ப்பணிக்கூடிய மாதம் அதனால தான் ஆடி மாதத்தில் வந்து பக்தர்கள் நிறைய பண்டிகைகளை கொண்டாடுறாங்க இந்த மாதம் வந்து கடவுளுடைய வழிபாட்டுக்காக நிறைய பண்டிகைகள் நிறைய திருவிழாக்கள் இந்த ஆடி மாதத்தில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நடத்தினா நம்முடைய பௌதிகமான பண்டிகைகள் திருவிழாக்களை விட்டுட்டு நம்ம புலன்பு அனுபவிக்கிறதுக்காக இல்லை நம்முடைய தேவைக்காக பண்ணக்கூடிய சடங்குகள்லாம் நிப்பாட்டிட்டு ஆத்மீக வாழ்க்கை கடவுளைய வந்து சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக பகவானை அடையிறதுக்காக பகவான் மேலே அன்பு செய்கிறதுக்காக பகவானை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக தேவதைகளை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக நம்முடைய வாழ்வாதாரமான மழை நீர் இதுக்காக வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ணி பகவானை வழிபடிய மாதம் தான் இந்த ஆடி மா ஆடி மாதம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆடி ஆடி ஃபஸ்ட்டு தொடங்குது முதல் நாளே வந்து ஆடி தொடங்கும் போது பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க இந்த ஆடி மாதம் வந்து மழை 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 தோட்டம் தொடங்க போகுது ஆனால் இந்த மாதத்தில் தான் விதை விதைப்பாங்க ஆடி மாதத்தில் தான் விதை விதைக்க அறுவடை தை மாதம் அறுவடை பண்ணுவாங்க தையில் அறுவடை ஆடியில் விதை விதைக்கிறது தானியங்கள் ஆடி வந்து பயிர் போட போகிறாங்க விவசாயிகளுக்கெல்லாம் தெரியும் விவசாயிகள்லாம் ஆடி மாதம் வந்துட்டாலே அவங்க நிலத்தையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி அதில் பயிரிட ஆரம்பிச்சுருவாங்க நெல் கோதுமை நெல் என்ன உண்டோ தானியங்கள் காய்கறிகள் பால் பழம் சொல்ல தங்கள் என்ன வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன தேவையோ தானியங்கள் காய்கறிகள் பழங்கள்லாம் வந்து பயிரிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து முதல்ல ஆடி பிறப்பு ஆடி மாதம் பிறந்தவொடனே அவங்க வழிபாடு செய்வாங்க இந்த வழிபாடு வந்து வெறும் சடங்காக மட்டும் இருக்கக்கூடாது நம்ம முதலே பார்த்தோம் எந்த ஒரு வழிபாடும் வெறும் சடங்காக மட்டும் இருந்ததுன்னா அது பிரயோஜனம் இல்லை அந்த வழிபாடு எதுக்கு பண்ணணும் யாரை குறித்து வழிபடணும் யார் வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருக்கார் அந்த காரண கருத்தாக யார் அப்படின்னு முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஜட உலகங்களாலும் சரி ஆத்மீக உலகமானாலும் சரி ரெண்டுக்கும் காரணம் பகவான் தான் இப்போ பகவானை சந்தோஷப்படுத்தணும் பகவானை சந்தோஷப்படுத்தணும்னா நம்ம ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப பெரிய பகவானை திருப்திப்படுத்துறது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை இந்த உலகத்தில் ரொம்ப கஷ்டமானது நம்முடைய புலங்களை திருப்திப்படுத்திக்கிறது தான் நம்முடைய புலங்களை திருப்திப்படுத்த முடியாது நம்ம சொந்தக்காரங்களை திருப்திப்படுத்த முடியாது நம்ம நண்பர்களை திருப்திப்படுத்த முடியாது ஜட உலகத்தில் யாரையுமே திருப்திப்படுத்திட முடியாது அவ்வளோ சுலபமாக இந்த ஜட உலகத்தில் நம்ம யாரையுமே சுலபமாக திருப்திப்படுத்த முடியாது நம்முடைய புலன்களையோ நண்பர்களையோ உறவினர்களையோ ரொம்ப கடினம் திருப்தி அடைய மாட்டாங்க ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணா ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர் ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர் ரொம்ப சுலபமாக திருப்தி அடைந்தவர் தன் பக்தன் பக்தர்கள் வந்து அன்பு செய்யும் போது ஏற்கனவே பார்த்த ஒன்பது அத்தியாயத்தில் பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் யோமே பக்தியாக பிரச்சதி ததகம் பக்தி உபகிரதம் அஷ்டாமி பெரியதார்த்தம் தான் எனக்கு யாராவது ஒரு இலையோ பூவோ காயோ பழமோ பக்தியோட அன்போடு கொடுத்து அதை நான் ஏற்றுக்கிறேங்கிற ஸோ ப கிருஷ்ணாவை ரொம்ப சுலமாக திருப்திப்படுத்திடலாம் அந்த கிருஷ்ணா கிருஷ்ணர் சைதன்ய மகாபிரபுவை தோன்றினார் சைதன்ய மகாபிரபு ரொம்ப ரொம்ப கருணை வாய்ந்த அவதாரம் நம்ம மகா அவதாரியாய் ஸோ சைதன்ய மகாபிரபு எப்படி திருப்தி அடைகிறாருன்னா ரொம்ப சுலபமாக சைதன்ய மகாபிரு திருப்திப்படுத்திடலாம் யாராவது அவங்க முன்னாடி வந்து சைதன்ய மகாபிரு நித்யானந்த் மா சைதன்ய மகாபிரு நித்யானந்த் பிரபு மு
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अगर नाम जपिबे चैतन महाप्रभु अद्वे सन्ोष वर्मे कलियुगे नाम संगीर्तन पड़ा चैतन महाप्रभु मेल रोम तृप्ति आलिमान मार्ग रोम सुखान रोम सुखान इतना नमुक पूर्ण तृप्त मुप्त आत्मी आनंद मुझमान उन्नत मान सोष तरक पाता अंदर विषय पड़ा एद आरमचाल अल मंगक अब अद पेल पड़ रो इले पूज पड़ रो इले पंडिक को भगवान नैचे भगवान नीवे नाम उच्चारण पड़ी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अब अडम मंगल 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 आमच मंगल पवित्र पवित्र चो मंगल आमच मंगल भगवान वो तूमानव तूमान मंगल मंगल अगवान मन नात्र भगवान नाम उच्चरी मतलब अर अमंगल कार्यमारू सर पेर वो एं इटमा इटम नेर का उड़ने आस्पीश उ मंगल उड़ने मंगल मद आड़ी मद नम तपाजी आड़ी मदन अमंगल जड उल अमंगल मंगल इं मंगलम कभुपार वो उपन्यास जड उलगन अमंगल मंगलमे कैरवान मंगल अभुप रोम उदारण को इन सुबह ग्राम पड़वा वे वट वे मल कलिपा ग्राम पुरा वट वे मल कलिपा कुछ नर मल कल्चिटेन सूर्य वेच अंज वे मल कल्चे अंदर इन काम अब और मल तो अंद मल ना मल का अस्तम के मल का इप्डा जड उल जड उल अमंगल अमंगल कड़ा जड उल यार वो बुद्धि अलग भक्ति योग पीपो तनुले भगवान इनको अब मंगल जड उलगमे अमंगल जड उलगमे नाचम कूर्य वेच मिनसार नमचम क अब इत उल वो नम अमंगल आना उड़े भगवान ना मंगल आंदोल पड़ा पंडिक को आरमचाल मद पो पंडो सो अगवान चिंतो भगवान नीवो भगवान नाम जपिचि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अब मंगल आना आड़ी मद अमंगल इलाकूड़ा अब अमंगल कंगल आना नम्बर पर्सनल नम तनिप विषय कल्याण पड़े कणवन मनवी पुदा कल्याण दंपद सर्दको कणवन मनवी सो इतना पड़कूड़ा चाहे इत मदा वो विद विद विवसाय पड़कू मद नीते उल्ले सुनी विद विदे मा मा प्रार्थना पड़ी कोयल पगवान आराधने पड़ी भगवान प्रार्थने मारे ना आमी विषय आंमी विषय को सून ना वेले उड़ उड़ वो विवसाय पड़ा इतने वो उल्द पयरा अंतमारी ना आमी विषय पक तनुवाधार अगर इन पक आमीकन विषय निक सर मद कल्याण पड़ वा आड़ मद कल्याण पड़ वा कल्याण वाणा आड़ मद सर्द कणवन मनवी सर्दा ऐण विवसाय ईपड़वा आण्लू विवसाय पड़ा पे विवसाय पड़ा असा कल्याण कणवन मनवी सी विवसाय पड़ा ना उल्वा पैरा वाल्वाधारा अब पड़वा अब कणवन मनवी सर्दाव करतरीपाल अब विवसाय से मद वो तनिया अगर विवसाय विवसाय से मारे और पंडिक पिना अना कारण नम अंदर वो विषय ईडर भौतिक विषय ईडा नाम वो काल वीण पड़ो मलपूरी काल काल वो मोद वाधारे विवसायम दान्य कायी पढ़ नंबर पाल अभी वाधार 
ஸோ என்ன தான் பெரிய ஐடி பார்க்கு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இல்லை சொல்கிறோம் இல்லையா ஐடி பார்க் வந்துச்சு நான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இப்படிலாம் சொன்னால் கூட நம்ம என்ன எதை நம்பியிருக்கோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக வந்து போல்ட் நட்டையோ இல்லை கம்ப்யூட்டர் ஸ்பேர் பார்ட்ஸே சாப்பிட முடியாது ஃபஸ்ட்டாக நம்ம தானியங்கள் காய்கறிகள் பால் பழம் அதை நம்பி தான் இருக்கோம் அப்போ அதுதான் விவசாயம் தான் நமக்கு ஆதாரம் அதனால விஞ்ஞான முன்னேற்றங்கிற பேரில் எவ்வளோ கிழவோ நம்ம விவசாயத்தை கைவிடுறோமோ எவ்வளோ கிழவோ வந்து நிலங்களை வந்து நம்ம அசுத்தப்படுத்துகிறோமோ நிலங்களை கெடுத்துடுறோமோ நேர்த்தக்கங்கள் நதிகள் குளங்கள்லாம் வீணாக்கிடுறோமோ அப்போ நம்ம வாழ்வாதாரத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விலைவாசி உயர்வு பற்றாக்குறை இதெல்லாம் ஏற்படும் காரணத்தில் நம்ம இயற்கையை துஷ்பிரயோகம் பண்ணும் இயற்கையை துஷ்பிரயோகம் பண்ணி இயற்கையை அழுக்க அழுக்க இயற்கைக்கு எதிராக செயல்பட்டு செயற்கையான முறையில் வந்து பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகள் கூடங்கள் கசாப்பு கூடங்கள் தொழிற்சாலைகள் இதெல்லாம் உருவாக உருவாக நம்ம பஞ்சாயத்தையும் பற்றாக்குறையுமே காணும் இது நம்மளுடைய கலாச்சாரம் நம்முடைய கலாச்சாரம் வந்து இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழ்கிறது அதனால தான் இந்த ஆடி மாதம் தொடங்கினோடனே விவசாயத்துக்கு வந்து முக்கியத்துவம் விவசாயம் பண்ணணும் நிலங்களை பராமரிக்கணும் அது வந்து அதில் வந்து தானியங்களை போடணும் அதுதான் அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் ஸோ எப்படி ஆடி பிறப்பு வந்தது அப்புறம் ஆடி அமாவாசை ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஆடி அமாவாசை கொண்டாடணும் ஸோ ஆடி அமாவாசை என்னைக்கு போய் எல்லாம் தர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க மூதாதையர்களுக்கு சில நேரங்களில் இதை தர்ப்பணம் செய்கிறது எதுக்காக இதெல்லாம் சும்மா ஒரு சடங்கு சமய சடங்கு ஆக்சுவலி இது எல்லாருமே ஒரு பின்னாடி நிறைய காரணங்கள் இருக்குது இல்லை காரணம் இல்லாமல் சாஸ்திரம் வந்து எது விஷயத்தையும் சொல்லி இருக்கு சொல்ல மாட்டாங்க காரணம் இல்லாமல் சாஸ்திரங்கள் வந்து எதுவுமே சொல்லாது அப்போ இறந்து போன மூதாதிர்கள் என்ன நிலை அடைச்சிருக்காங்க நமக்கு தெரியாது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம இறந்து போனதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறோம் நம்ம இறந்து போனதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்சது இந்த உடல் உடலில் தான் விடுறோம் ஆத்மாவுக்கு மரணம் கிடையாது இந்த உடல் தான் மாறுது ஆத்மா ஓர் உடந்து இன்னொரு உடலுக்கு போகுது அப்போ இந்த உடலை விட்டு போகும்போது நம்ம என்ன கொண்டு போகிறோம் எதுவுமே எடுத்து போக முடியாது சொத்து காரு பங்களா நகை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் போகணும் ஏன் எங்கள் அம்மா புதுசாக வைரத்தோடு போட்டிருக்காங்க நான் இறக்கும் போது வைரத்தோடு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது இல்லை எங்கள் புதுசாக கார் வாங்கியிருக்கேன் கார் ஓட்டிட்டு போக முடியாது நான் புதுசாக வீடு கட்டியிருக்கேன் வீடு பேர்த்து எடுத்துகிட்டு போக முடியாது நிலத்தை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது எதையுமே இங்கே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஸோ நம்ம இறந்த உடனே நம்ம கூட வர்றது நம்ம செய்த காரியங்கள் தான் நல்ல செயல்கள் தீய செயல் நல்ல வினையும் தீய வினையும் தான் நம்ம கூட தொடர்ந்து வருது இந்த ஓரொரு பிறவிதோறும் செய்த ஓரொரு வினைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உடல் எடுத்து கஷ்டப்படுறோம் தாவரங்கள் பறவைகள் விலங்கினங்கள் புழுக்கள் பூச்சி எண்ணற்ற ஜீவராசிகள் என்ற உயிரினங்கள் நம்ம இந்த வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம் இப்போ மனித வாழ்க்கையை வந்து தன் உணர்வு அடையிறதுக்காக தன்னை வந்து பக்குவப்படுத்திட்டு புத்தி யோகம் தான் யாருன்னு தெரிஞ்சுட்டு பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சு பகவானை செயல் ஈடுபடுறதுக்கு தான் இந்த மனித வாழ்க்கையை இந்த புத்தி யோகத்தை பக்தி யோகத்தை பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு தான் அப்போ நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து என்ன நிலையில் இருக்காங்கன்னு எப்படி தெரியும் நம்ம அவங்க என்ன மாதிரி வாழ்ந்தாங்க சில பேர் நமக்கு தாத்தா பாட்டி எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களாம் எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னு எப்படி தெரியும் நமக்கு அவங்க நல்ல செயல் பண்ணாங்களா தீய செயல் பண்ணாங்களா கதி என்ன அப்போ அந்த முன்னோர்கள் அவங்களும் நம்ம கடன் பட்டிருக்கோம் இந்த இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தில் சமுதாயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தில் குளத்தில் பிறந்ததுனால எப்போ ஒரு ஜீவராசி இந்த உலகத்துக்கு வரானோ அப்போ அவன் கடைக்காரன் ஆகிடும் நான் வேணா சொல்லலாம் நான் யார்ட்டையும் கடை வாங்கவே இல்லைன்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் படம் பணம் வாங்குறதா கடன் பணம் காசு வாங்குறதோ இதுதான் கடன் நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் இது இல்லை உண்மையான கடன் ஸோ உண்மையான கடன் என்னென்னா தேவர் தேவர்களுக்கு நம்ம கடன் பட்டிருக்கோம் தேவர்கள் வந்து நமக்கு மழை இந்திரன் மழை கொடுக்குறாரு சூரியன் வெளிச்சம் கொடுக்குறாரு சந்திரன் வெளிச்சம் கொடுக்குறாரு வருணன் நீர் கொடுக்குறாரு வாயு காற்று கொடுக்குறாரு அக்னி நெருப்பு கொடுக்குறாரு கங்கா யமுனா சரஸ்வதி இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம கடன் பட்டிருக்கோம் தேவர்கள் ஏன்னா இவங்களெல்லாம் நமக்கு நிறைய பண்ணுறாங்க நிறைய உதவி செய்கிறாங்க நம்ம நம்ம வாழ்கிறதுக்கு நம்ம இந்த உலகத்தில் வா ஜீவனம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய உதவி பண்ணுறாங்க தேவர்கள் ரிஷிகள் ரிஷிகள் முனிவர்கள் பாகவதர்கள் சாதுக்கள் பக்தர்கள்லாம் வந்து இந்த உலக நம்பிக்கையாக தவங்கள் இருக்காங்க விரதங்கள் இருக்காங்க பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க வெறுமனே அந்த சாதுக்கள் நடமா நட நடமாறுறதுனாலேயே நமக்கு வந்து ரொம்ப பாக்கியம் நம்ம இந்த ஜல உலகத்தில் இந்த உலகத்தில் பக்தர்கள் பாகவதர்கள்லாம் நடந்து போகிறாங்க வராங்க பக்தியை பயிற்சி பண்ணுறாங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே பக்தி பயிற்சி பண்ணி அவங்க பகவானை செயல் ஈடுபடுறாங்க அப்போ அந்த சாதுக்களுக்கு நம்ம கடன் பட்டிருக்கோம் பக்தர்களுக்கு கடன் பட்டிருக்கோம் முனிவர்கள் ரிஷிகள் வியாசதேவர் கௌதமர் அகஸ்தியர் இந்த மாதிரி முனிவர்கள்லாம் இந்த சமுதாயத்துக்கு நிறைய சாஸ்திரங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் புனேஷத்தங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்
அப்போ பித்திருக்களுக்கு வந்து நம்ம அதுக்கு அதுக்குண்டான தர்ம பித்திரு ஸ்ராதா ஸ்ராதா பண்ணணும் இறந்து போன மூதாதைகளுக்காக அவங்களுக்காக வழிபடுறது தான் ஸ்ராதா சிரமணி இது வந்து குறிப்பாக ஆடி அமாவாசை தை அமாவாசை இந்த மாதிரி காலங்களில் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்ராதா கொடுக்கறது வந்து அந்த முன்னோர்கள் ஒரு வேலை ஒரு வேலை அவங்க வந்து பாவகாரியம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க வேறு உடல் கிடைக்காமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்கலாம் இல்லை அவங்க வந்து ரொம்ப மோசமான நிலையில் இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்காக வேண்டி பகவான் இடத்துல பிரார்த்திக்கிறது தன்னுடைய மூதாதிரிகளுக்காக வேண்டி முன்னோர்களுக்காக வேண்டி பிரார்த்தனை செய்து அவங்களுக்காக தர்ப்பணம் செய்து பிராமணர்கள் வைஷ்ணவர்களுக்கு தானம் கொடுக்கறது அரிசி வாழ்க்கை அந்த மாதிரி தானம் கொடுக்கறது தானியங்களை தானமாக கொடுக்கறது அவங்களுக்கு பாதி செப்பல் வாங்கி தருது கொடை வாங்கி கொடுக்கறது இந்த மாதிரி நிறைய விசிறி செப்பல் கொடை அவங்களுக்கு உண்டான வஸ்திரங்கள் வாங்கி கொடுக்கறது துணிமணி ஆபரணங்கள் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் ஸோ எப்படி பிராமணர்களுக்கு வைஷ்ணவருக்கு சேவை பண்ணுறது அப்புறம் அந்த மூத மூதாதையர்கள் முன்னோர்களுக்காக பிரார்த்திக்கிறது இது வந்து எல்லா இல்லறத்தில் இருக்கக்கூடிய இல்லற வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கிரகஸ்தர்களும் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான ஒரு சடங்கு இது நம்ம அன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருந்தோம் முன்ன உபன்யாசத்தில் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்கன்னு தெரியல இதில் இந்த சம்ஸ்காரங்களை பற்றி பேசணும் சம்ஸ்காரில் வந்து அந்தியம கிரியா அந்த இறந்து போனதுக்கப்புறம் செய்ய ஒருத்தர் இறந்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன பண்ணணும் ஒருத்தர் இறந்ததுக்கப்புறம் அவர் அந்த அவர் வந்து புத்திரா புண்ணாடா அப்படிங்கிற நரகத்துக்கு போகாமல் தடுக்கிறது தான் புத்திரன் ஸோ புத்திரனுக்கு நிறைய கடமைகளாக இருக்குது அந்த புத்திரனாகப்பட்டவன் மகனானவன் தன்னுடைய தந்தையை வந்து நரகத்துக்கு போகாமல் காப்பாற்றணும் அதுக்காக அவன் தான தர்மங்கள்லாம் செய்யணும் அவருக்கான சில சடங்குகளை வந்து இந்த ஷாதா பிண்டம் கொடுக்குறது எல்லும் தண்ணியும் கொடுத்து பிண்டம் கொடுத்து ஷாதா பண்ணி அவரை வந்து நல் கதி அடைய வைக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் பொதுவாக சாஸ்திரங்களை சொல்லக்கூடிய வழிமுறைகள் ஆனால் இது வந்து ஒரு கிரகஸ்தன் ஒரு இல்லற வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு இல்லற வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தில் மனித குலத்தில் இருக்கக்கூடிய பின்பற்ற வேண்டியது இதை கை விட்டுட்டா அவன் வந்து மனித வர்க்கத்துன்னு வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க சாஸ்திர வேதங்களை புறக்கணிக்கிறவங்க சாஸ்திரங்களை புறக்கணிக்கிறவங்க வந்து அவங்க மனிதர்களே இல்லை விலங்கு போல விலங்கு போல தான் வாழ்வாங்க ஸோ அதனால் மனித சமுதாயம் விலங்கு சமுதாயத்தை நோக்கி போகக்கூடாது மனித சமுதாயம் தன்னை வந்து மனிதன்லேருந்து அடுத்த நிலைமைக்கு போகணும் ஸோ மனிதன்லேருந்து அடுத்தது ப உன்னதமான பக்தன் ஆகிறது ஸோ மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் வச்சுமே பக்தன் ஆகுது பகவான் மேலே அன்பு வளர்த்துட்டு பக்தி தோண்டில் பக்குவ வளர்ந்து நல்ல உன்னதமான தூய்மை பக்தனாகி பகவான் திரும்ப போகிறது தான் அப்போ இந்த சாதா நிகழ்ச்சிகள்லாம் வந்து சரிவர பண்ணலைன்னா அந்த முன்னோருடைய சாபத்துக்கு நம்ம ஆளாயிடுவோம் மூதாதையருடைய சாபத்துக்கு ஆளாயிடும் அதனால தான் முதலா அத்தியாயத்தில் பார்த்து நம்ம நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களேன்னு தெரியாது முதலா அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் கிருஷ்ண இடத்துல சொல்கிறார் சங்கரோ நரகாயைவ குலக்ஞானாம் குலசிச்சக பதந்தி பிரதரோ வியாசம் லுப்த பெண்டோதக கிரியா சங்கரோ நரகாயைவ குலக்ஞானாம் குலசிச்சக அர்ஜுனா அர்ஜுனன் சொல்கிறார் கிருஷ்ணா நீங்கள் இந்த யுத்தம் பண்ண சொல்கிறீங்க இந்த யுத்தத்தில் நான் இங்கே வயசானவங்களாம் இருக்காங்க இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டேன்னா தன் இளைய தலைமுறை எப்படி நல்ல வழியில் போவாங்க அவங்க தவறான வழியில் போவாங்க இளைய தலைமுறைகள் தவறான வழியில் போகும்போது அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற முன்னோர்களுக்கு செய்யக்கூடிய சடங்கு வந்து நிறுத்தப்பட்டுரும் செய்யாமல் போயிடுவாங்க அப்போ அவங்க நரகத்தில் கஷ்டப்படுவாங்க அதுக்கு நான் காரணம் ஆயிட மாட்டேன்னா சங்கரோ நரக்காயவ குல ஞானம் குல சிச்சைகள் குல தர்மம் ஜாதி தர்மம் அவருடைய மனித குல தர்மம் எல்லாம் போயிடும் எப்போ எப்போ சமுதாயம் வந்து சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணிக்கிறாங்களோ சாஸ்திரத்தை புறக்கணிச்சு சாஸ்திர விதிப்படி வாழாமல் தன்னுடைய மனப்போக்கின போக்கில் வாழ ஆரம்பித்தேன் புலன்பத்துக்கு அடிமையாகி மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி தன் மனம் போன போக்கில் வாழும்போது அந்த சமுதாயம் வீழ்ச்சி அடையும் சொல்கிறார் அர்ஜுன் குல ஞானம் குல சச்சக பதந்தி பிரதோகேச லுப்த பிண்டோதக அப்போ எல்லாம் நின்று எல்லா சடங்கு நின்று போயிடும் மூதாதிரி செய்யக்கூடிய சடங்கு இப்போ ஏறக்குறைய பார்க்குறோம் நம்ம நிறைய பேர் இதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லை அப்போ என்னாகும் அவங்க சாபத்துக்கு ஆளாகிறவங்க மேலும் மேலும் துன்பம் அனுபவிக்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஏன் கஷ்டப்படுறோம் இப்போ வந்து மழை இல்லாமல் கஷ்டப்படுறோம் தண்ணி இல்லாமல் கஷ்டப்படுறோம் அப்புறம் சரியாக தானியங்கள் கலக்கில் எவ்வளோ கஷ்டம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்குது இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து நம்ம நிறைய சாபத்து கால தேவர்கள் தேவருடைய சாபத்து கால தேவர்கள் நமக்கு வந்து நிறைய கொடுக்குறாங்க நம்ம அவங்களை திருப்திப்படுத்துறது இல்லை அவங்க தன் முனிவர்களை திருப்திப்படுத்துறது இல்லை தன் சாதுக்களுக்கு சேவை பண்ணுறது இல்லை சாதுக்களுக்கு மரியாதை இல்லை அப்கோர்ஸ் இன்னொரு பக்கம் சாதுக்கள் வந்து ஏமாற்ற குடியவங்களும் இருக்காங்க அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு நம்பிக்கை இழந்துட்டு இருக்கு உண்மையான சாதுக்கள் இருக்காங்க சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றக்கூடியவங்க சம்பிரதாயத்தில் குரு பரம்பரையில் வரக்கூடிய சாதுக்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய சேவையில் நம்ம ஈடுபடணும் தேவர்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும் சாதுக்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும் முன்னோருக்கு உண்டான
சர்வாகரணம் அச்சு தேச்சியக தேவ ரிஷி போதா பிரணாமை பத்திரங்க நகிங்கரோ நியாயம் ரிணீச்சு சர்வாசுரம் சரணம் கரணம் கதோ முகுந்தம் முகுந்தம் பரிகவிக்கத் முகுந்தன் கிருஷ்ணாவுடைய சேவை கிருஷ்ணாவுடைய சேவைக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து அந்த மாதிரி வடிவமைச்சுட்டா கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணனுடைய திருப்திக்காக கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களும் பகவானுடைய பகவான் மேலே அன்பு பண்ணி பகவானுக்காக செயலாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா இந்த கடன்கள்லாம் தானாகவே செலுத்தப்பட்டுரும் தனி தனிப்பட்ட விதத்திலும் பண்ண வேண்டியதில்லை பித்திரர்களுக்கு தனியாக பண்ண வேண்டியதில்லை பூதகணங்களுக்கு தனியாக பண்ண வேண்டியதில்லை மெற்ற உயிர்வாளிகளுக்கு செய்ய வேண்டியதில்லை தேவர்கள் ரிஷிகள் முனிவர்கள் எல்லாருமே திருப்தி அடைஞ்சிருவாங்க எப்படி ஒரு மரத்துக்கு வேருக்கு நீர் ஊற்றுறது மூலமாகவும் ஒரு வயிற்றுக்கு உணவு அளிக்கிறது மூலமாக உடல் உள்ள எல்லா பாகனும் வயிற்றுக்கு உணவு உணவு அளிக்கிறது உடல் உள்ள எல்லா பாகமும் திருப்தி அடையுது மரத்தில் வேருக்கு நீர் ஊற்றும் போது அந்த இலை கிளை பூ பழங்கள்லாம் நல்லா செழிப்பாக வளருது அது போல் கிருஷ்ணா முகுந்தன் முக்தி அளிக்கக்கூடிய அந்த முகுந்தனுடைய தாமரை பாதங்களை புகழிடம் கொண்டுட்டோம்னா அவர் இல்லற வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய கிரகஸ்தர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கிருஷ்ணரை நடுமையாக வச்சுட்டு கிருஷ்ணாவுடைய செயலில் ஈடுபடுறாங்க தினமும் நாமம் ஜபிக்கிறாங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படி நாமம் ஜபிக்கிறாங்க பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுறாங்க தனக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தை வந்து பக்தி பாதையில் சேவை பண்ணக்கூடிய பக்தர்களுக்காக இந்த தான தர்மம் பண்ணுறாங்க இப்படி பக்தி யோகத்தோட செயல் புத்தி யோகத்தில் செயல்படும் போது அவங்க வந்து இதை இந்த சமய சடங்குகள் இந்த இந்த உலக விஷயங்கள் சமய சடங்குகள்லாம் கடந்து விடுறாங்க இப்போ தர்ம வீட்டில் வந்து நாம யஜம் ஜப யஜம் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் ஜபம் பண்ணிட்டு பகவானுக்கு பிரசாதம் தான் என்ன பண்ணுறோமோ அன்போடு பகவானுக்கு படைக்கும் போது தானியங்கள் காய்கறிகள் பால் பழம்லாம் வாங்கி அதை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி பிரசாதம் இப்படி வீட்டில் பகவானுக்கு பிரசாதம் அர்ப்பணிக்கிறது தினமும் பகவானுக்கு போகா கொடுத்து அந்த பிரசாதம் மகா பிரசாதத்தை உட்கொள்றது அந்த பிரசாதத்தை விநியோகம் பண்ணுறது இது மூலமாக அவங்க எண்ணற்ற மூதாதிரிகளை விடுவிக்க முடியும்னு ஆச்சாரியர் சொல்கிறார் பிரபுப்பார் யார் ஒருத்தர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் முகுந்தனுடைய தாமரை பாதங்களை புகழிடம் கொண்டு அவருக்கு சேவை பண்ணுறாங்களோ தங்களுடைய வீட்டில் இதில் வந்து சன்னியாசிகள் சன்னியாசிகள் பிரம்மச்சாரிகள் வந்து ஆசிரமத்தில் கோயிலில் இருக்கிறதுனால அவங்க இந்த ஜட உலக சட்டத்திட்டத்துக்கெல்லாம் கடந்துடுறாங்க ஏற்கனவே ஒரு சன்னியாசி இந்த சட்டத்திட்டங்கள்லாம் பொருந்தாது ஒரு பிரம்மச்சாரி தன்னுடைய வாழ்க்கையை குருவோடைய சேவைக்காக அர்ப்பணிக்கிறதுனால அவர் வந்து இந்த இல்லற உலக வாழ்க்கையில் ஒரு சட்டத்திட்டங்களாக அவருக்கு அவங்களுக்கு பொருந்தாது ஆனால் இல்லற வாழ்க்கையுடைய கிரகஸ்தர்கள் வந்து அவங்க இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடுறதுனால பொருள் ஈட்டுறதுனால கர்மங்களை செய்கிறதுனால அதை வந்து பக்தி யோகமாக அல்லது புத்தி யோகமாக செய்யணும் அப்போ அவங்க வீட்டில் கிருஷ்ணரை மையமாக வச்சுட்டு தான் செய்யக்கூடிய செயலெல்லாம் கிருஷ்ணரையே சார்ந்து பண்ணால் அவங்க வீட்டில் பகவானுக்கு ஆரத்தி காமிக்கிறது பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணுறது ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே பாகவதம் வாசிக்கிறது பாகவதம் கேட்கறது வைஷ்ணவருக்கு சேவை பண்ணுறது ஏன் இந்த மாதிரி பகவானுக்கு உணவு தயார் பண்ணி போகா தயார் பண்ணி அது கிருஷ்ணருக்கு படைத்து அந்த மகா பிரசாதத்தை வந்து உட்கொள்றது அந்த மகா பிரசாதத்தை விநியோகம் பண்ணுறது இப்படி ஒரு வைஷ்ணவராக இருக்கும்போது ஒருத்தர் கிருஷ்ண பக்தராக ஆகிறாரு கிருஷ்ண பக்தியில் தன்னை வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக ரொம்ப அன்போட பகவானுடைய செயலில் ஈடுபடுறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து எண்ணற்ற மூதாதிரிகளை விடுவிக்க முடியுங்கிறார் பிரபுப்பார் எண்ணற்ற மூதாதிரிகளை அதனால தான் பிரகலாதர்கிட்ட நரசிம்மர் சொன்னார் பிரகலாத் மகாராஜ் பிரகலாத் மகாராஜா நரசிம்மர்கிட்ட என்ன பிரார்த்தனை பண்ணார் நரசிம்மர் பிரகலாதர் என்ன கேட்டாலும் வரம் கொடுக்க தயாராக இருக்கார் பிரகலாதா உனக்கு என்ன வேணும் கேள்வி நீ என்ன கேட்டாலும் நான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா அந்த குழந்தை பிரகலாதர் வந்து பகவான் மேல உள்ள அன்புனால தான் அவ்வளோ கஷ்டங்களையும் அவ்வளோ கஷ்டங்கள் அசௌகரியங்கள் கொடுமைகள்லாம் பொறுத்துட்டார் ஆனால் அவர் அது பாதிப்படையவே இல்லை ஏன்னா ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா வந்து பிரகலாத் மகாராஜா வந்து ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா ஒரு தூய்மையான பக்தர் அவர் இந்த ஜட உலக கஷ்டங்களை அவர் பாதிக்கவே இல்லை அப்போ பகவான் வந்து தனக்காக எவ்வளோ கஷ்டங்களை பொறுத்துக்கிட்டார் இந்த குழந்தை அதுக்காக வந்து பகவான் விட்டு சொல்கிற நீ என்ன வேணாலும் கேள்வி பிரகலாத தரேன் பிரகலாத் என்ன கேட்டார் பகவான் இது என்ன வியாபாரம் ஆகிடுமே நான் உங்கள்ட்ட எதாவது கேட்டால் எனக்கு எதுவுமே வேணாம் ஸோ இங்கே பக்தன் வேணாங்கிறார் பகவான் கேளு கேளு தரங்கிறார் இல்லையா நம்மளால் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம போய் பகவான்கிட்ட ஏதாவது கேட்டுட்டு இருக்கும் பகவான் கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா தெரியும் நம்ம வந்து பிரகலாத் மாதிரி பக்தன் கிடையாது கொடுத்தாவே போயிடுவோம் ரைட் அதனால் பக்தனுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுத்து அவன்கிட்ட உள்ளதையும் காத்து நானே அல்பால் பேங்கிறார் கிருஷ்ணா ரைட் நான் பிரகலாத இது இந்த ஒரு வாரம் மட்டும் கொடுங்க என் அப்பா ஒரு அசூர்னா இருந்தா இல்லையா அவருக்கு மோட்சம் கொடுங்க என் பக பகவான் என்ன சொன்னார் பிரகலாதா உன் அப்ப
ஆனால் அதை புரிஞ்சிக்காம என்ன சினிமா போக மாட்டேங்கிறான் அது டிவி பார்க்க மாட்டேங்கிறான் மா மாலை ஜபிக்கிறான் பகவத்கீதா படிக்கிறான் சாமியார போயிடுவான் இதுதான் முட்டாள்தனமான இது அப்போ ஒரு கணவனோ மனைவியோ இல்லை தாய் தந்தையரோ இல்லை குழந்தைகளோ யார் கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட்டாலும் அந்த வம்சத்துக்கு ரொம்ப புகழ் வந்து சேரும் அந்த குடும்பத்துக்கு ரொம்ப புகழ் சேரும் அது மட்டும் இல்லை அவங்க எண்ணற்று மூதாதையில் விடுவிக்க முடியும் அதனால தான் கிருஷ்ண பக்திங்கிறது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று ரொம்ப கட்டாயம் முக்கியமான அர்ஜென்ட் ரொம்ப அவசரமானது அவசியமானது கிருஷ்ண பக்தியில் அது புத்தியோகத்தை நம்ம தவிர்க்க கூடாது ரொம்ப அவசியமானது அதனால தான் குழந்தையிலேருந்தே இது பயிற்சி கொடுக்கணுங்கிறார் பிள்ளாத் மகாராஜ் கௌமாரம் ஆக்கிறதே பிரஜா தர்மான் பாகவதாயக துர்லப மானுஷ இந்த மனித வாழ்க்கை ரொம்ப அரிதானது அதனால குழந்தை பிராயத்திலேருந்தே ஒருத்தனுக்கு கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி கொடுக்கணும் அப்போ நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி பண்ணிட்டே வரோம்னா இந்த ஜட உலக சட்ட திட்டங்களுக்கெல்லாம் கடந்துடும் நம்ம இந்த தை அமாவாசை ஆடி அமாவாசை தர்ப்பணம் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஜா சாதாரண பொதுவான ஜனங்களுக்கு அவங்க கட்டாயம் பண்ணிதாகணும் ஆனால் ஒரு கிருஷ்ண பக்தர் வந்து பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுறதுனால தன் வாழ்க்கையை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டதுனால தன் வாழ்க்கையை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு செயலையும் வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட கிருஷ்ணனுடைய திருப்திக்காக செயலாற்றும் பொழுது அவன் கிருஷ்ணருக்கு வீட்டில் போக கொடுத்து அந்த பிரசாதத்தை விநியோகம் பண்ணும் பொழுதும் பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுதும் ஏன் எண்ணற்ற மூதாதையில் விடுவிக்க முடியும் அதனால் கிருஷ்ண பக்திங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதை இதில் வந்து நம்ம தீவிரம் காமிக்கலைன்னா அட்லீஸ்ட் இதையாவது பண்ணியாகணும் கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம தீவிரமாக எடுத்துக்காதவங்க சாதாரண ஜனங்கள் பொது ஜனங்கள் இந்த க தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்ணியாகணும் இப்போ கிருஷ்ண பக்தியில் கூடிய கிரகஸ்தர்கள் என்ன பண்ணணும் அதையே கிருஷ்ண உணர்வாக பண்ணணும் த பிரசாதம் தய தயார் பண்ணி பக்தர்களுக்கு வைஷ்ணவருக்கு விநியோகம் பண்ணுறது அந்த அமாவாசை திதி அன்னைக்கு இல்லை தை அமாவாசை ஆடி அமாவாசை இந்த மாதிரி திதிகள்லாம் வரும்பொழுது அந்த மூதாதையில் நினச்சி அவங்களுக்காக பக்தர்களுக்கு வைஷ்ணவருக்கு வந்து தர்ம தான தர்மம் பண்ணுறது பிரசாத விநியோகம் செய்கிறது இது மாதிரி ஓரொரு பண்டிகையினுடைய தாற்பயம் அந்த பக்தருடைய சேவை வைஷ்ணவுடைய சேவை மூலமாக பகவானுடைய சேவை மூலமாக நம்ம வந்து புனிதப்படுத்திக்கிறது தான் புனிதப்படுத்திட்டு நம்மளை கிருஷ்ண உணர்வு மேலும் மேலும் முன்னேற்றம் அடையிறதுக்காக தான் இப்போ இந்த தை மாதம் தை பிறப்பு இந்த தை அமாவாசை சாரி ஆடி பிறப்பு சாரி ஆடி பிறப்பு ஆடி அமாவாசை இதெல்லாமே வந்து ஆன்மீக பாதையில் நம்மளை முன்னோக்கி கொண்டு செல்வதுக்கு தான் நம்மளுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் பார்த்துக்கணும் ஒரு இல்லற வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் ரொம்ப முக்கியம் கிரக சேத்திர சூத்த கிரகம் வீடு நிலம் குழந்தைங்க உறவினர்கள் நண்பர்கள்லாம் இல்லற வாழ்க்கையில் ரொம்ப இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இல்லற வாழ்க்கையில் இருந்துட்டு பக்தி பாதையை பயிற்சி பண்ணுறது ஸோ இப்படி படிப்படியாக அவங்க வந்து கடவுளை நோக்கி பக்தி பாதையில் முன்னேற்றம் அடைந்து தூய்மையான பக்தனாகி பகவான்கிட்ட திரும்ப போகிறது தான் இதோடைய நோக்கம் இந்த பண்டிகை நோக்கம்லாம் இப்போ ஆடி மாதத்தில் நிறைய சொல்கிறோம் ஆடி பிறப்பு சொன்னோம் ஆடி அம்மா சாரி ஆ ஆடி பிறப்பு ஆடி அமாவாசை இந்த ஆடி அமாவாசை இன்றைக்கி முன்னோருக்கு தர்ப்பணம் பண்ணும்போது அந்த பிரசாதத்தை பகவான் பகவானுக்கு படித்த அந்த பிரசாதத்தை வந்து பக்தர்களுக்கு விநியோகம் பண்ணுறது பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணுறது பக்தருடைய அவங்களுக்கு வஸ்திரம் வாங்கி கொடுக்குறது வைஷ்ணவருக்கு இந்த மாதிரி கைங்கிரி பண்ணும் தென் ஆடி பெருக்கு இன்றைக்கு வந்து ஆடி பெருக்கு கொண்டாடுறாங்க பக்தர்கள்லாம் பொது ஜனங்கள்லாம் இந்த ஆடி பெருக்கு எதுக்காக நமக்கு முதல்ல பேசணும் நமக்கு வந்து நதிகள் க காவேரி கோதாவரி இந்த நதிகள்லாம் நமக்கு ஆதாரம் இப்போ நதிகளை வழிபடுறது அவங்களுக்கு வந்து வஸ்திரங்களை கொடுத்து அந்த நதியில் போய் பிரார்த்தனை பண்ணி காவேரி தாய் காவேரி அம்மா கங்கா யமுனா சரஸ்வதி தாமிரபரணி கோதாவரி பற்றி குறிப்பாக தென்னிந்தியாவில் இருந்து ஆடி பெருக்கு வந்து தென்னிந்தியாவில் ரொம்ப தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப விசேஷமானது இப்போ இங்கே நிறைய புனித நதிகள்லாம் ஓடுது காவேரி தாமிரபரணி கோதாவரி தென்னிந்தியாவில் கோதாவரி தாமிரபரணி காவேரி கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி நதிகள்லாம் இருக்குது துங்கபத்ரா ஸோ இந்த நதிகள்லாம் வழிபடணும் அவங்க தான் நமக்கு நீர் நீர் தான் ஆதாரம் அந்த நீர் தண்ணியில் தண் நீர் இருந்தால் தான் நமக்கு வாழ்வாதாரமே அதுதானே அப்போ அந்த 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 நீர் தேக்கங்களை பராமரித்து வழிபட்டு அவங்களுடைய கருணை வண்டி பிரார்த்திக்கணும் காவேரி தாயிட்ட பிரார்த்திப்போம் காவேரி அம்மா நீங்கள் எப்போ பகவானுக்கு பிரியமானவங்க பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுறீங்க என்னையும் கிருஷ்ணாவுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துங்க நானும் பகவானுடைய சேவை ஈடுபடணும் எங்களுடைய எங்களுடைய வாழ்வாதாரமே நீங்கள் தான் எங்களுக்கு நீங்கள் இருக்கிறனால தான் எங்களுக்கு த ம தண்ணி மழை கிடைக்குது நீங்கள் இருக்கிறனால தான் எங்களுக்கு வந்து தானியங்கள் கிடைக்குது அப்படின்னு அவங்கள வழிபடுறது வைஷ்ணவி காவேரி வந்து ஒரு வைஷ்ணவி காவேரி ஆகட்டும் கோதாவரி ஆகட்டும் இவங்க எல்லாமே கிருஷ்ணாவுடைய பக்தர்கள் கிருஷ்ணாவுடைய சேவையில் கிருஷ்ணாவுடைய பிரதிநிதிகள் அப்போ வைஷ்ணவரை வழிபடுறது பக்தர்களை வழிபடுறது பகவானை வழிபடுறது இதெல்லாமே இந்த மாதத்தில் ரொம்ப உசித்தமாக ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது இவங்க வந்து ஆடி பெருக்கு அன்னைக்கு போய் அவங்க வந்து வழிபடுறாங்க ஆடி
சேவங்களை நம்ம அவமதிக்கும் பொழுது துஷ்பிரயோகம் பண்ணும்போதும் படிப்படியாக அவங்க நம்மளை விட்டு விலகி போயிட்டே இருப்பாங்க இப்போ ஏறக்குறைய விலகி போயிட்டாங்க இப்போ காவேரியில் தண்ணி இல்லை எப்பயாவது அவங்க கர்நாடகாவில் மழை பெஞ்சு வெள்ளப்பெருக்கானதும் இங்கே தண்ணி திறந்து விடுவோம் ஸோ இப்படி ஆயிடுச்சு இல்லையா இப்போ நம்ம இருக்கிற நீர்த்தேக்கங்களையும் பராமரிக்கிறது இல்லை குளங்களை பராமரிக்கிறது இல்லை ஏரியை பராமரிக்கிறது இல்லை இப்போ இந்த ஆடி பெருக்க அன்றைக்கி என்ன பண்ணாங்க முன்னோர்கள்லாம் இதெல்லாம் பண்ணாங்க காரணம் இதெல்லாம் பராமரிக்கிறது இதுதான் வாழ்வாதாரம் தெரிஞ்சது முன்னோர்கள் அதனால தான் முன்னோர்கள் ஏரி குளம் கிணறுலாம் வெட்டினாங்க கிணறு வெட்டினாங்க ஏரி வெட்டினாங்க குளம் வெட்டினாங்க நதிகளை பராமரித்தாங்க ஆறுகளை பராமரித்தாங்க இதுதான் நமக்கு வாழ்வாதாரம் அதை வந்து தேவதையாக பகவானுடைய பிரதிநிதியாக பகவானுடைய அம்சமாக வழிபட்டாங்க இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம இருக்கிறத பராமரித்தாலே போதும் அது ஆனால் நமக்கு எடுத்து நாசமாக்கின்ற அதனால் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு வாழ்வாதாரமே இது தான் இவங்கெல்லாம் இருந்தால் தான் நிலத்தில் நீர் இருக்கும் இப்போ வந்து தண்ணி இல்லை ஆற்றுல தண்ணி இல்லை ஏரியில் தண்ணி இல்லைன்னு சொல்லி நிலத்தில் இருக்கிற தண்ணி மேலே மேலே எடுக்கிறோம் வெளியிலேருந்து எடுக்கிறோம் நிலத்தடி நீரை வெளியில் எடுக்கிறோம் அப்போ நிலத்துலேருந்து தண்ணி எடுக்க எப்படி வரும் மழை பெஞ்சால் தான் நிலத்துலேயே தண்ணி தேங்கி நிற்கும் இப்போ மழை வேணுமே இப்போ மழைக்கு வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் ஆடி பெருக்க அன்னைக்கு இந்திரன் மழை தேவன் இந்திரன் இந்திரன் வந்து கிருஷ்ணாவுடைய பிரதிநிதி அப்போ பகவானை சந்தோஷப்படுத்தினாலும் எல்லாரும் பா திருப்தி ஆயிரும்னு பார்த்தோம் அப்போ இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று கலியுகத்தில் வந்து இதுதான் யுக தர்மம் இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் ஹரிநாம ஜபம் வந்து குறைந்தபட்சம் நம்ம வாழ்வாதாரத்துக்கு வேண்டி பண்ணிதாகணும் மழைக்கு வேண்டி நீர்கள் நில நீர்களை பராமரிக்கணும் தானியங்கள் நல்ல சுபிக்ஷமான வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் நல்ல சுபிக்ஷமாக வாழணும் நல்ல செழுமையாக பசுமையாக வாழணும்னு அதுக்கு வேண்டியாவது நம்ம இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் நாம ஜபம் பண்ணியாகும் இது வந்து தவிர்க்க தவிர்க்க முடியாத ஒன்று கட்டாயம் ரொம்ப ரொம்ப அவசர காலமாக அவசரமாக இது பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் அதனால் பக்தர்கள் அதனால தான் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க பிரபுபாதர் வந்து ஒரு ஒரு கிராமத்திலையும் நகரத்திலையும் சைதன் மாப்பிடைய போதனையும் படி சைதன் மாப்பிடம் ஒரு ஒரு கிராமத்திலும் நகரத்தில் என்னுடைய நாமம் ஜபிக்கப்படும்னு பிரபுபாதர் உலகம் முழுவதும் பிரயாணம் பண்ணி இந்த கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணார் அமெரிக்கா ரஷ்யா ஜெர்மன் போன்ற மேற்கத்திய நாடுகள்லாம் எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தி தீவிரமாக இருந்துட்டு அவங்க புத்தியோகத்தை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் ஆகிட்டேன் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே நாம ஜபிக்கிறாங்க ஸோ இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை தேவைக்காக வேண்டியாவது நம்ம நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணிதாகணும் நாம ஜபம் பண்ணிதாகணும் அருகில் உள்ள கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் போய் இஸ்கானில் போய் பக்தோடைய சங்கத்தை எடுத்துட்டு அவங்கள்ட்ட எப்படி நாம ஜபிக்கணும் எப்படி பகவான் மேலே அன்பு செய்கிறது இதெல்லாம் கற்றுக்கணும் இல்லாட்டி நம்ம வாழ்க்கை அப்படி வீணாக போயிடும் நம்ம இருக்கிறதையும் பராமரிக்காமல் நம்ம வந்து இன்னும் பஞ்சத்தையும் கஷ்டத்தையும் பற்றாக்குறையும் காணும் இது வரக்கூடியாது இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமாக வாழணும்னால இதுக்கு பண்ணிதாகணும் இது பண்ணுறதுனால கிருஷ்ண பக்தி நாம ஜபம் பண்ணுறதுனால இங்கே மட்டும் சந்தோஷம் இல்லை இந்த உடலை விட்டது பகவானை உலகத்தில் போய் நித்தியமான சந்தோஷம் நித்தியமான ஆனந்தமும் முழுமையான திருப்தி அங்கே கிடைக்கும் பகவானை உலகத்தில் இந்த நாம சங்கீர்த்தம் பண்ணுறதுனால ஸோ இப்படி ஆடி பேருக்கு பண்டிகையுடைய தாற்பயம் இது தான் பகவானை வழிபடுறது பகவானுடைய நாமத்தை சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறது நதிகளை காவேரி போன்ற நதிகளை வழிபடுறது அவங்களுடைய பிரார்த்திக்கிறது அதே மாதிரி நாளைக்கு ஆடி பூரம் ஆடி மாதம் தான் ஆண்டாள் திருவாதாரம் பண்ணாங்க ஆண்டாள் வந்து சக்ஷாத் பூமாதேவியோட அவதாரம் ஆண்டாள் இந்த ஆடி மாதத்தில் தான் தோன்றுறாங்க அதில் ரொம்ப சிறப்பு இன்றைக்கு வந்து வை ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஆண்டாளுடைய அவதாரம் ஸ்ரீவல்லி புத்தூர் ஸ்ரீவல்லி புத்தூருங்கிற திவ்ய தேசம் வந்து ஆண்டாள் தோன்றிய இடம் அங்கே வந்து பத்து நாட்கள் வந்து மிக பிரம்மாண்டமான உற்சவம் நடக்கும் ஆண்டாள் இன்றைக்கும் ரொம்ப கிராண்டாக ரொம்ப வெகு விமர்சையாக கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஆண்டாளுடைய பிறப்பு ஸோ ஆண்டால் எதுக்காக இங்கே தோன்றுனாங்க பூமாதேவி எதுக்காக அந்த பூமியில் தோன்றுனாங்க ஆண்டாலே அதுக்கு திருவாதாரம் பண்ணாங்க அவங்க அவதார நோக்கம் என்ன ஏன் உங்கள் ஆடி மாதத்தில் தோன்றணும் அந்த ஆண்டால் பூமாதேவி ஒரு தடவை வராகர் பகவான் வராக அவதாரம் பண்ணி பூமியை மேலே கொண்டு வந்தாங்க பூமா ஆப்ரேட்டிவ் மேலே கொண்டு வந்து பூமியை தன் மடியில் அமர வச்சுட்டு எல்லா வேத ஞானத்தையும் பகவான் போட்டுறார் வேதங்களுடைய தாற்பயம் என்ன வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியது அவர் தான் வேதங்களால் அடையப்பட வேண்டியது அவர் தான் வேதங்களை முற்றிலும் அவர் தான் எல்லாமே கிருஷ்ணா தன்னுடைய பக்தி பகவான் வந்து தன்னுடைய பக்தியினுடைய மகிமைகளை எடுத்து உரைக்கிறார் யார் வராகர் யார் இடத்துல பூமாதேவி இடத்துல ஸோ பகவானுடைய பக்தர்கள் வந்து எவ்வளோ உன்னதமானவங்க பக்தி தோண்டி எவ்வளோ உன்னதமானது பகவான் தன
கோமாதேவி ரொம்ப கருணையோட ஸ்ரீவில்லி புத்தூரில் தோன்றினாங்க மிக உன்னதமான பக்தர் மிக தூய்மையான பக்தர் வந்து பெரியாழ்வார் ஸோ அவருக்கே பெரியாழ்வார் திரு திருநாம வந்தது அவர் பகவானுக்கே பல்லாண்டு பாடினார் இல்லையா கேட்டிருக்கணும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல கோடி நூறு ஆண்டுன்னு பாடுறாங்க இல்லையா ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் ஸோ பகவானே பகவானுக்கு கண் பட்டுருமோ அவருடைய அழகு பண்டு அவருக்கு கண் திருஷ்டி ஆயிடுமோனு பகவான் நன் ஈடுபடி வாழணும்னு வாழ்த்தி பாடுறார் இதுதான் பக்தன் பக்தன் வந்து பகவான்ட்ட எப்படி வேணா அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணுறாங்க பகவான் தன் குழந்தையாக பாவிக்கிறாங்க பகவான் தன்னுடைய காதலனாக கா பாதி பாவிக்கிறாங்க பகவான் தன் நண்பனாக பாவிக்கிறாங்க பகவான் தன்னுடைய உறவினராக பாவிக்கிறாங்க பகவான் தன்னுடைய எஜமானனா இப்போ எந்த ஒரு பாவத்தில் பகவான் மேலே அன்பு பண்ணாலும் பகவான் தன் பக்தனுக்கு அன்பு பரிமாற்றம் செய்கிறார் ஸோ பெரியாழ்வார் முன்னாடி அந்த ஸ்ரீவிலி புத்தூரில் ரொம்ப அற்புதமான திவ்ய தேசம் ரொம்ப அழகாக பகவான் வந்து ஆதிசேஷன் மேலே பள்ளி கொண்டிருக்கார் வரபத்ர சாய் வரபத்ர சாயின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகான பெருமாள் ஆதிசேஷன் மேலே பாம்பு பாம்பு படுக்கையில் பள்ளி கொண்டிருக்கார் அந்த வடபத்ர சாய்க்கு புஷ்ப கைங்கரியம் பூ தொடுக்கிற சேவை பண்ணிட்டு இருக்கார் விப்ர நாராயணன் சாரி விஷ்ணு சித்தர் விப்ர நாராயணங்கிறது இன்னொரு ஆழ்வார் இது விஷ்ணு சித்தர் ஸோ விஷ்ணு சித்தர் அவர் பெரிய ஆழ்வாருங்கிற திருநாமம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து பெரிய ஆழ்வார் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி விஷ்ணு சித்தராக இருந்தார் விஷ்ணு சித்தர் ஒரு தூய்மையான பக்தர் கல்லாம் கவடம் இல்லாமல் ரொம்ப எளிமையான பணிவான அன்பான தன் கரங்களால் மாலைகளை தொடுத்து பகவானுக்கு சாத்திரார் தினமும் துளசி மாலை மலர்களை வண்ண வண்ண மலர்களை தொடுத்து அழகான ஒரு நந்தவனம் அமைச்சு அழகான ஒரு நந்தவனம் இப்போ போனாலும் அந்த நந்தவனம் பார்க்கலாம் ஸ்ரீவிலிபுத்தூர் கோயிலில் பெரிய ஆழ்வார் வச்சுருந்த நந்தவனம் இப்பயும் இருக்குது அந்த நந்தவனத்தில் தோட்டத்துலேருந்து மலர்களை சேகரித்து துளசியெலாம் சேகரித்து பெருமாளுக்கு மாலை கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமாக முழு திருப்தியோடு முழு ஆனந்தத்தோட பகவானுடைய சேகரிட்டு பட்டுருக்கார் யார் விஷ்ணு சித்தர் அப்போது விஷ்ணு சித்தர் வந்து இந்த மாதிரி கைங்கரியம் பண்ணுறாரு அந்த நேரத்தில் பாண்டிய நாடு பாண்டிய நாட்டில் மதுரையில் வந்து இந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மதுரையெல்லாம் பக்கத்து பக்கத்து ஊர்கள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சிவகாசி மதுரை மதுரையில் வந்து பாண்டிய மன்னர் ஒரு நாள் அப்படி நகர்வலம் வர்றார் பிரஜைகள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க நாட்டில் வந்து திருட்டு போய் திருட்டெல்லாம் இருக்கா இல்லை என்ன பேசிக்கிற தன்னுடைய ஆட்சியை பற்றி என்ன பேசிக்கிறாங்க ஸோ வேத காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க பிரா மன்னர்கள்லாம் மாறு வேடத்தில் நகர்வலம் வருவாங்க அப்போ பாண்டிய மன்னர் நகர்வலம் வரும்பொழுது ஒருத்தர் வந்து ஒரு யாத்திரை பண்ண ஒரு சாது ஒரு சாது ஒரு பிராமணர் வந்து யாத்திரை போகிறவர் அப்படியே திணையில் படுத்திருக்கார் ரோட்டில் திணையில் படுத்து இவரை பார்த்து இவர் கேட்குறாரு நீங்கள் யார் எங்கேருந்து வந்தீங்க எங்கே போகிறீங்க நீங்கள் அவர் சொல்கிறார் நான் ஒரு சாது நான் ஒரு பிராமணன் இப்படி பல இடங்களில் பிரயாணம் பண்ணி யாசம் எடுத்து பிக்ஷை எடுத்து நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் நான் பல பல புனித ஸ்தலங்களுக்கு யாத்திரை போகான் லீலை பண்ண இடங்கள் பகவான் அவதார பண்ண இடங்களுக்கெல்லாம் நான் வந்து போயின்ட்டுருக்கேன் மதுரா காஞ்சி இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களுக்கு நான் போயின்ட்டுருக்கேன் ஓ அப்படியே நீங்கள் ஒரு சாது உன்னதுமே இவர் வந்து எனக்கு தயவு செய்து எனக்கு என்னை அறிவுறுத்துங்க நான் என்ன செய்யணும் நான் இந்த நாட்டுடைய சக்கரவர்த்தி பாண்டிய மன்னன் எனக்கு ஏதாவது போதனையை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ரொம்ப பணிவா இந்த மன்னர் வந்து கேட்குறார் யார்கிட்ட சாதுகிட்ட சாது சொல்கிற இப்போ நீ வந்து சக்கரவர்த்தியாக இருக்க பாண்டிய நாட்டுக்கு சக்கரவர்த்தியாக இருக்க அடுத்த பிரிவு என்ன அடுத்த பிரிவுக்கு என்னென்ன திட்டம் போட்டு வச்சுருக்க அடுத்த பிரிவு என்ன ஆக போகிற அதுக்கு ஏதாவது முயற்சி பண்ணியா அதுக்கான முயற்சி இம்மையில் மறுமைக்கு என்ன செய்தா இம்மையில் இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்க அடுத்த பிரிவுக்கு நீ என்ன முயற்சி அடுத்த பிரிவு உனக்கு எப்படி இருக்கும் என்ன ஆக போறேன்னு தெரியுமா அடுத்த பிரிவு நீ என்ன ஆக போற என்ன ஆகணும் உன் வாழ்க்கை லட்சியம் என்னன்னு தெரியுமா அதை முதல் கண்டுபிடி அதை அடைய முயற்சி பண்ண அந்த பரம சத்தியத்தை அடைய முயற்சி பண்ணு அதுதான் இந்த பிரிவில இருந்து அடுத்த பிரிவுக்கு என்ன பண்ணணும் இப்பிரிவில் ஆ மறு பிரிவுக்கு மறுமைக்கு பரம சத்தியத்தை அடையணும் பரம பிரம்ம பரபிரம் பரம சத்தியத்தை அடையணும் அதுக்கான முயற்சிகளை செய்யும் சொல்லிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போயிடுறாரு சாது தன் மன்னர் அரண்மனைக்கு வந்தாரு பாண்டிய மன்னர் சக்கரவர்த்தி ராஜா அரண்மனைக்கு வந்துட்டு யோசிக்கிறார் இந்த சாது இப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு நான் இப்போ ராஜாவாக இருக்கேன் அடுத்த பிரிவில் நான் என்ன ஆக போகிறேன்னு தெரியாது நான் திரும்பி இதே குளத்தில் பிறப்பனா இல்லை மனுஷனாக இருப்பனா இல்லை இதே நாட்டில் தான் சக்கரவர்த்தியாக இருப்பனா இல்லை ஆடோ மாடோ கோழி என்ன ஆக போகிறேன்னு தெரியலையே அப்போ நான் இந்த சரீரம் அல்ல நான் ஆத்மா இப்போ இந்த ஆத்மா வந்து அந்த பரபிரமத்தை அடைந்த பரம சத்தியத்தை அடையணும் அவ அந்த பரம சத்தியங்கிறது எது எது பரம சத்தியம் அந்த பரம புருஷர் யார் அவர் எப்படி அடையணும் அதுக்குண்டான மார்க்கம் என்ன எந்த மார்க்கத்து மூலமாக அவ்வளோ ரொம்ப சுலமாக அடைய முடியும் எந்த மார்க்கம் அதை வலு அது அதுக்குண்டான மார்க்கம் எது அது எது வலு கரெக்டாக வலு வலியுறுத்துது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுறார் யார் பாண்டிய மன்னர் சக்கரவர்த்தி ஏன்னா ஒரு நாள் ஒரு தன்னுடைய அரண்மனை ஒரு பெரிய மூங்கில் இதில்
தங்களுடைய மார்க்கம் தான் சரியானது இதன் மூலமாக தான் அவங்க பரம சத்தியத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும் அடைய முடியும் தென் பல பலர் வராங்க சைவர்கள் ஜைனர்கள் பௌத்தர்கள் இப்படி பல பல சாதுக்கள் பல பல குருமார்கள்லாம் வராங்க பௌத்த மதத்திலேருந்து ஜைன மதத்திலேருந்து சைவ மதத்திலேருந்து இப்படி பல பல கொள்கைகளையும் தத்துவங்களையும் பின்பற்றக்கூடியவங்க பல பல மார்க்கத்தில் உள்ளவங்க வந்து தங்களுடைய தத்துவங்களை முன் வைக்கிறாங்க ஆனால் பொருட்களில் விழுந்த பாடு இல்லை ராஜா வந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கார் யார் வந்தாலும் அவங்க சொல்லும்போது அந்த பொருட்களில் அழுந்து விழுந்தால் இந்த மார்க்கத்தை நான் ஏற்றுக்குவேன் அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த வடபத்திர சாயி கோயிலேருந்து வடபத்திர சாயி கோயில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வந்து நிறைய வைஷ்ணவர்கள் பிராமணர்கள்லாம் மதுரைக்கு வந்திருந்தாங்க மதுரையில் வந்து திரும்ப வரும்போது அவங்க இந்த விஷயத்தை வந்து பேசின்னு வராங்க இந்த மாதிரி மன்னர் அறிவிச்சிருக்காரு பொற்கிழி விருந்தா அந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கோம் ஸோ இவர் விஷ்ணு சித்தா ரொம்ப எளிமையான கைகரியம் பண்றாரு அந்த தோட்டம் அமைச்சு தோட்டத்தில் உள்ள மலர்கள்லாம் சேகரிச்சு அதை பகவானுக்கு படைச்சு இப்போ இந்த பிராமணர்கள்லாம் வந்து சொல்றாங்க விஷ்ணு சித்தாட்ட விஷ்ணு சித்தா நீ தான் தூய்மையான வைஷ்ணவராச்சு பக்தன் நீ எப்போ பகவானை செயல் ஈடுபட்டு இருக்க இதுதான் உன் வாழ்க்கை இதுதான் உன் லட்சியம் பகவானை திருப்தி படுத்தணும் பகவானுடைய கைங்கரியத்தில் ஈடுபடணும் அப்போ இதுதான் உண்மைனா இதே போய் நீ சொல்ல இதே போய் நீ மன்னர் இடத்துல சொல்லு அந்த பரம சத்தியம் பரம புருஷர் நாராயணன் அவருக்கு சேவை பண்ணுறதா உன்னதமானது அந்த வைஷ்ணவம் தான் பக்தி மார்க்கம் தான் உன்னை வந்து ப மறு பிறவிக்கு வந்து மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு நீ போய் சொல்லி அந்த பொருட்களை அறுத்துன்னு வாயேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் இந்த பிராமணர்கள்லாம் யார் இடத்துல விஷ்ணு சித்திர இடத்துல இனி ஒரு ரொம்ப பணிவான வைஷ்ணவர் ரொம்ப எளிமையான பணிவானவர் வைஷ்ணவருக்கு என்றைக்குமே நான் நான் போய் சொல்லுவேன் நான் நான் வந்து நிலைநாட்டு அப்படிங்கிற அகங்காரம் கருவம்லாம் கிடையாது ரொம்ப பணி நான் ஒரு சாதாரண சேவகன் பகவானி சேவகனுடைய சேவகன் நான் என்ன சொல்லிட முடியும் எனக்கு என்ன தெரியும் நான் வந்து எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த மாலைகள் தொடர்ந்து பகவானுக்கு போடுறது எனக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது அதனால் எனக்கு இங்கே போய் சொல்கிற தகுதியெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப பணிவுனால வைஷ்ணவர்னால ரொம்ப பணிவு ரொம்ப பணிவு அடக்கம் ஸோ விஷ்ணு சித்தர் தன் பணிவுனால மறுத்துடுறார் இல்லை இல்லை எனக்கு அந்தளவுக்குலாம் தகுதி கிடையாது நான் அந்த இடத்துலாம் போய் சொல்கிற அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு பெரிய பக்தனும் கிடையாது நான் ஒரு சாதாரணமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தன்னுடைய சேவை பண்ணிட்டு இருக்கார் ஸோ அன்றைக்கி ராத்திரி வரபத்ரசாயி அவர் கனவுல வந்துட்டார் வரபத்ரசாயி பெருமாள் வந்து விஷ்ணு சித்தர் கனவுல சொல்கிறார் விஷ்ணு சித்தா நீ போ நீ போய் சொல்லு அந்த பரம சத்தியம் பரம புருஷன் நாராயணன் அவருடைய நாமம் தான் மோட்சத்தை கொடுக்கும் வைஷ்ணவம் ஒரே வைஷ்ணவம் தான் ஒருத்தருக்கு முக்தி கொடுக்கக்கூடிய மார்க்கம்னு சொல்லி நீ பொருட்களை அழுத்துண்டு வா இது என்னுடைய கட்டளை அப்படின்னு பெருமாள் வந்து அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் யாரு விஷ்ணு சித்தர் தன் விஷ்ணு சித்தர் வந்து புரிஞ்சிட்டார் இது வந்து கனவு இல்லை இது உண்மை பெருமாளே வந்து தனக்கு இந்த கட்டளை இட்டுருக்காருன்னு சொல்லிட்டு வரார் விஷ்ணு சித்தர் இங்கேருந்து ஸ்ரீவிடு புத்தூரில் வந்து மதுரைக்கு வரார் மதுரையில் வந்து ராஜாவுடைய சபையில் வந்து சொல்கிறாரு அந்த பரம சத்தியம் அந்த பரம சத்தியம் பரம புருஷர் அந்த பரபிரமம் நாராயணன் நாராயணன் தான் நமக்கு வந்து முக்தி தர முடியும் நாராயணன் தான் எல்லாமே அவருடைய நாமம் தான் நமக்கு மோட்ச பிராப்தி வைஷ்ணவம் தான் மோட்ச பிராப்தின்னு சொன்னோடனே பொருட்களை தானும் அருந்து விழும் அந்த மன்னர் ஓடி வந்து அவருடைய சாஸ்திரமோட காலில் விழுந்து நமஸ்கிரி விழுந்து வந்து பிரார்த்திக்கிறார் அவருக்கு இப்போ எந்த மார்க்கம் தெரிஞ்சு போயிடுது நம்ம முக்தி முக்தி அளிக்கிறது ஒரே மார்க்கம் வைஷ்ணவம் தான் இந்த வைஷ்ணவத்தில் தான் வைஷ்ணவ கிருஷ்ண பக்தராக இருக்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கையோடைய இறுதி லட்சியம் பகவானை அடையிறது தான் நம்ம லட்சியம்னு போ வாழ்க்கையுடைய இறுதி லட்சியம் என்ன தெரிஞ்சு போயிடுது அப்போ ஆச்சாரியர் வந்து ஒரு அழகான பட்டத்து யானையில் பட்டத்து யானையில் உட்கார வச்சு துந்துபிகள்லாம் முழங்க பிப்ரிவி பிரிவி துந்துபி முழங்குது மத்தளங்கள்லாம் வாசிக்கிறாங்க வாசிக்கிறாங்க வேத மந்திரங்கள்லாம் ஓதுறாங்க எண்ணற்ற பேர் நடனம் மாடி பாடி மதுரை வீதி உலால பெரியால் வர பட்டத்து யானையில் உட்கார வச்சு ராதா ராஜா வீதி உலா வர்றாரு எவ்வளோ கண்கொள்ளா காட்சி லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களை ஒன்று சேர்ந்திருக்காங்க இந்த வைபவத்தை காணுறதுக்காக தன் பகவானாலே பொறுத்துக்க முடியல பகவான் வந்து தன் பக்தனுக்கு மரியாதை கிடைக்கிறத பார்க்கணும் பகவானுக்கு ரொம்ப ஆசை பகவான் எப்பவுமே தன் தன்னை ஒத்து புகழ்றத விட தன் பக்தனை புகழும் போது ஒரு பேரானதை மறைஞ்சிடுறாரு இந்த பெரியாழ்வாரை கொண்டாடுற இந்த விஷ்ணு சித்தரை கொண்டாடுறத பார்க்கணும்னு பகவான் அப்படி கருட வாகனத்தில் கிளம்பி வந்துடுறாரு அந்த கூடல் அழக பெருமாள் மதுரையில் ரொம்ப அழகான திவ்ய தேசம் கூடல் அழக அந்த கூடல் அழக பெருமாள் வந்து இப்படி கருடர் மேலே ஏறிட்டு லட்சுமி தேவியோட தாயாரோட அப்படியே வந்து தரிசனம் கொடுக்குறாரு யாருக்கு விஷ்ணு சித்தருக்கு ஸோ விஷ்ணு சித்தருடைய வைபவங்களை பார்க்க வந்த பெருமாள் எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுத்தார் ஆச்சாரியனுடைய கருணையினால லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ஜனங்க ஆயிரக்கணக்கான பேர் பெருமாளை தரிசனம் பண்ணாங்க ஒரு அழகு அப்படி மழைக்காலத்து மேகத்து ஒத்தடர் அப்படி கண்கள்லாம் தாமரை இதழ் மாதிரி இருக்கு கைகள்லாம் மலங்கால் வரை நீண்டு சங்க
அன்று முதல் அவர் பெரிய ஆழ்வார்கள் திருநாமத்தினால எல்லா பக்தராலும் வழிபடப்படுற பெரிய ஆழ்வார் இந்த பெரிய ஆழ்வார் வந்து அவ்வளவு அன்பு பகவான் மேல அந்த நந்தவானை வச்சு அமைச்சிட்டு இருக்கும் போது அந்த நந்தவானத்துலதான் ஒரு அழகான தாமரையில ஆண்டாள் தோன்றினாங்க எப்படி சீதா மாதா வந்து ஜனகருக்கு குழந்தையா வந்தாங்களோ அது போல பெரிய ஆழ்வாருக்கு ஆண்டாள் கிடைச்சாங்க சோ ஆண்டாளுடைய ஒரே நோக்கம் கிருஷ்ணனுடைய மகிமைகளை கிருஷ்ணனுடைய மகிமைகள் லீலைகள் வைபவங்களை வந்து எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் செய்யறதா பக்தியை பயிற்சி பண்ணணும் பக்தியை விநியோகம் பண்ணணும் நேற்று பேசினதுல மச்சித்த மத்கத பிராண போதை எந்த பரசரம் கதை எந்த சிமானித்து சிந்திச்ச ரமந்திச்சா சோ ஆண்டாள் எப்பவும் கிருஷ்ணாவுடைய லீலைகளை கேட்டு பெரிய ஆழ்வார் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் கிருஷ்ணாவுடைய லீலைகள் அவருடைய மகிமைகள் வைபவங்கள் எல்லாம் சொல்ற கிருஷ்ணா வந்து ஆயர் குலத்துல ஆயர்பாடியில கோகுலத்துல கோலோக விருந்தாவனத்துல மண்ணு உண்டது வெண்ணை உண்டது கோபிகளோட லீலை புரிந்தது யமுனா நதிக்கரையில கோவர்த்தன மலையில இந்த எல்லா லீலைகளையும் வந்து ரொம்ப அழகா ரொம்ப சந்தோஷமா வர்ணிக்கிறார் அவர் எப்பவும் பெரிய ஆழ்வார் எப்பவும் கிருஷ்ணாவுடைய நினைவுலயே இருக்காரு எப்பவும் தன்னுடைய வாழ்க்கை கிருஷ்ணாக்கு அர்ப்பணிச்சிருக்காரு அதே போல் ஆண்டாள் இடத்துலயும் கிருஷ்ணாவுடைய மகிமிகள் லீலைகள்லாம் சொல்லி சொல்லி ஆண்டாள் குழந்தையில இருந்து கிருஷ்ணாவுடைய லீலைகளை கேட்டு 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 அப்படி கிருஷ்ணா மேல ஒரு இனம் புரியாத அன்பு கிருஷ்ணரை வந்து தன்னுடைய கணவரா தன்னுடைய காதலனா பாவச்சுட்டு கோபிகளுடைய பாவத்துல ஆண்டாள் வந்து தன் தோழிகள் எல்லாம் சேர்த்துட்டு கோபிகளுடைய பாவத்துல பிரார்த்திக்கிறாங்க முப்பது பாசங்கள் ரொம்ப அழகாக ஆண்டாளுடைய முப்பது பாசரும் கோபிகளுடைய பாவத்துல எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணா மேல எந்த அளவுக்கு கோபிகள் அன்பு பண்ணாங்களோ அந்த அன்பு அந்த மாதிரி பாவத்தை வந்து ஆண்டாள் வெளிப்படுத்தினாங்க கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு கணவனா வரணும் பகவானே தனக்கு கணவனா வரணும் மனிதனை மறக்க மனிதனையும் வந்து ஜட உலகத்துல மாநிலரையும் மறக்க முடிய கூடாது பகவானே எனக்கு கணவனா வரணும்னு அவங்க பகவான் மேல அவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்காங்க கோதை ஆண்டாள் ஆண்டாள் இப்படி எவ்வளவு பக்தி பண்றாங்க இந்த நாண்டாள் வந்து என்ன பண்றாங்க தன்னுடைய அப்பாவோட சேர்ந்து பெருமாளுக்கு மாலை தொடு தொடுத்து கொடுக்குறாங்க அந்த மாலை நல்லா இருக்கான்னு போட்டு பாத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம போனாலும் ஸ்ரீவிழுப்பத்துல அந்த கிணறு இருக்கும் அந்த கிணறுல வந்து ஆண்டாள் எட்டி பார்ப்பாங்களா அந்த கிணத்துல உள்ள தண்ணியில பார்த்தா தெரியும் இந்த மாலை அழகா இருக்கா இல்லையான்னு ஆண்டாள் அந்த மாலையை போட்டு பார்த்துட்டு கொடுக்குறாங்க இது பெரிய ஆழ்வாருக்கு தெரியாது தினமும் கொண்டு போய் அந்த ஆண்டாள் போட்டு பார்த்த மாலையை தான் பெரிய பெரிய ஆழ்வார் சாத்தின் இருக்கார் பெருமாளுக்கு வடபத்திர சைக்கு ஒரு நாள் ஆண்டாள் மாலை போட்டு பாக்குறத பெரிய ஆழ்வார் பாத்துட்டாரு சூடி தந்த சிறர் கொடி நான் போட்டு பார்த்துட்டு அது பெருமாளுக்கு கொடுத்தாங்க பெரிய ஆழ்வார் பார்த்தோன்னே அவருக்கு தாங்க முடியல என்ன ஆண்டாள் இப்படி ஒரு அபச்சாரம் பண்ணிட்டேன் ஒரு குற்றம் அழிச்சிட்டு நீ எவ்வளவு பெரிய குற்றம் இது பெருமாளுக்கு சாத்திர மாலை நம்ம போட்டு பார்க்கலாமா இது என்ன ஒரு அபத்தமான செயல் இது ஆனால் இந்த மாலை வந்து பெருமாளுக்கு சாத்த தகுதி இல்லை நம் பகவானுடைய பிரசாதத்தை நம்ம ஏற்றுக்கலாம் பகவான் போட்ட மாலையை அந்த பிரசாதம் அந்த மகா பிரசாதத்தை நம்ம ஏற்றுக்கலாம் ஆனால் நம்ம பயன்படுத்தினது பெருமாளுக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும் அதனால இந்த மாலை வந்து பெருமாளுக்கு சாத்த தகுதி இல்லைன்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாரு ஆண்டாள் கட்டிய மாலையை ஆண்டாள் சூடி பார்த்த மாலையை போடாமல் தவிர்த்துடுறாரு ஆண்டாளுக்கு ஒரு வேதனை என்ன இந்த மாலையை வந்து பெருமாளுக்கு கொடுக்கலையே கொடுக்க போடலையேன்னு இன்னொரு பக்கம் பெருமாள் தாங்க முடியல பெருமாள் வந்து சொல்றாரு பெரிய ஆழ்வார்கிட்ட எனக்கு ஆண்டாள் சூடி நம்ம ஆள் தான் வேணும் அதை கொண்டது கூடு அதை தான் அப்பதான் நான் திருப்தி ஆடு அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் பெருமாளை வந்து சொல்லும்போது பெரிய ஆழ்வார்க்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அது மட்டும் இல்ல ஆண்டாள் சொல்றாங்க அவரு தான் எனக்கு கணவனா வரணும் அது எப்படி நடக்கும் பகவான் எப்படி உனக்கு கணவனாக முடியும் நான் பகவான தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் ரங்கநாதர் வந்து சொல்றாரு ஆண்டாள ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு வா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அதனால பெரிய ஆழ்வார் பகவானுக்கு மாமனார் ஆயிட்டாரு அதான் பெரிய ஆழ்வார் ஆண்டாள் ஸ்ரீரங்கத்துல வந்து ரங்கநாதரை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அதனாலதான் ஆண்டாளுக்கு வந்து ரங்கநாதருக்கு உற்சவம் அந்த மாலைகள்லாம் ஸ்ரீவிழிப்புத்துல இருந்து திருப்பதிக்கு ரங்கநாதருக்கு மாலை செஞ்சு அனுப்புவாங்க ஆண்டாள் சூடிய மாலை ஆண்டாளுக்கு சூடிய மாடி சரி அப்படி ஆண்டாள் வந்து அவங்க எப்படி இந்த உலகத்துல பக்தி பண்ணணும் எப்படி பகவானுடைய சிந்தனையில வாழ்றது எப்படி பகவான் மேல அன்பு செய்யறது அப்படின்னு முன்னுதாரமா வாழ்ந்து காமிச்சாங்க பூமாதேவியே ஒரு பக்தரோட ரூபத்துல வந்து ஒரு பக்தன் எந்த அளவுக்கு பகவான் மேல அன்பு செய்யணும்னு வாழ்ந்து காமிச்சாங்க அவங்களுடைய பாடல்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ண பக்தி கிருஷ்ணனுடைய நாமத்துடைய மகிமைகள் நீங்க சொன்ன மாதிரி நாராயணனே நமக்கு பறை தருவார் நாராயணன் தான் முக்தி தருவாரு அவருடைய நாமத்தை பாடணும் ஓங்கி உலகல அந்த உத்தமன் பேர் பாடு அவருடைய நாமத்தை பாடுங்க வாயினால் பாடி மனிதனால் சிந்திக்க போயபலையும் புகுதர்வான் இந்தனமும் தீயினால் தூசாகும் செப்பேலோர் என்பாவும் அவருடைய புகழ் பகவானை நாமத்தை பாடணும் பாடி ஆடணும் மனதால் அவர் தியானிக்கணும் அவருக்கு மலர்களை தொடுத்து அவர் ஆராதிக்கணும் ஸோ
இப்படி ஆடி மாதம் நிறைய வைபவங்கள் நிறைந்தது ஆடி பிறப்பு ஆடி பெருக்கு ஆடி அமாவாசை ஆடி பூரம் இதெல்லாமே பகவானோடு சம்மந்தப்பட்டது ஸோ பகவானோடு சம்மந்தப்படும் போது அது ரொம்ப மங்களகரமான ஆயிடும் அதனால் இந்த மாதத்தில் வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பக்தி அதிகமாக பண்ணுறோமோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நாமங்களை அதிகமாக உச்சரிக்கிறோமோ நம்ம பகவானை கருணைப்போம் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெய் ஸ்ரீ பிரபாதிக்கு